हॅलो माय डिअर फ्रेंड्स वेलकम टू एस क्लास एज्युकेशन कसे आहात सगळे मस्त मजेत ना सो आज आपण एक खूप इम्पॉर्टंट टॉपिक पाहणार आहोत तो म्हणजे इलेवन्थ स्टँडर्ड आणि ट्वेल्थ स्टँडर्ड बोर्डसाठी असणारा इंग्लिशमधील रायटिंग स्किल्सचा टॉपिक तर हे सायन्स कॉमर्स आर्ट्स तिन्ही स्ट्रीमसाठी इंग्लिश हा विषय सेम आहे किंवा कंपल्सरी आहे त्याच्यामुळे हे सगळे टॉपिक्स किंवा जे पण आज मी या व्हिडिओमध्ये सांगणार आहे ते सगळं तिन्ही स्ट्रीमसाठी युजफुल आहे तर बेसिकली रायटिंग स्किल हा जो टॉपिक आहे किंवा हा जो सेक्शन आहे तर तो सेक्शन थ्री असतो त्याच्यानंतरचा जो सेक्शन आहे तर तो सेक्शन फोर असतो आणि तो असणार आहे नॉवेलसाठीचा तर आतापर्यंत काय व्हायचं टेन्थपर्यंत की रायटिंग स्किल हा टॉपिक सगळ्यात शेवटी असायचा बट आता असं नाही आहे रायटिंग स्किल हा थर्ड सेक्शनमध्ये येणारा टॉपिक आहे आणि त्याच्यानंतर अजून एक आहे ते म्हणजे नॉवेल सो तुम्हाला कधी कधी असं होऊ शकतं की सवयीप्रमाणे आपण रायटिंग स्किलसाठी अर्थात खूप वेळ जातो मग त्याच्यानंतर मे बी नॉवेलचा टॉपिक हा सुटू शकतो सो त्याच्यामुळे तुम्ही नॉवेलकडे पण लक्ष द्यायचं आहे किंवा तुम्ही नॉवेल आधी लिहू शकता आणि मग रायटिंग स्किलकडे सुद्धा येऊ शकता ओके सो फक्त तुम्हाला पूर्ण आहे तो सेक्शन आधी कम्प्लीट करायचे असं नाही की एक प्रश्न नॉवेल आणि मध्येच एक प्रश्न रायटिंग स्किल असं तुम्ही नाही करू शकत ओके सो बेसिकली रायटिंग स्किल हा टॉपिक सिक्सटीन मार्क्ससाठी आहे सेक्शन थ्रीमध्ये क्वेश्चन नंबर फोर रायटिंग स्किल हा टॉपिक असतो त्याच्यामध्ये एकूण फोर सब क्वेश्चन आहेत लाईक क्वेश्चन नंबर फोर ए बी सी आणि डी ओके सो बेसिकली याच्यामध्ये एकूण तुम्हाला ट्वेल्थ टॉपिक्स असतात आणि त्यापैकी तुम्हाला कोणतेही चार सॉल्व्ह करायचे असतात कोणतेही म्हणजे असं का की मी तीन सॉल्व्ह करेन आणि याच्यामधले एक सॉल्व्ह करेन तर असं नाही कोणतेही चार म्हणजे या क्वेश्चन नंबर फोर ए या तिघांपैकी कोणताही एक बी मध्ये या तिघांपैकी कोणताही एक सी मध्ये या तिघांपैकी कोणताही एक किंवा डी मध्ये तिघांपैकी कोणताही एक असे तुम्हाला चार क्वेश्चन सॉल्व्ह करायचे असतात या ठिकाणी अर्थात प्रत्येक क्वेश्चन हा फोर मार्क्स साठी आहे त्याच्यामुळे रायटिंग स्किल हा पूर्ण टॉपिक सिक्सटीन मार्क्सचा आहे आता याच्यामध्ये आपण या व्हिडिओमध्ये काय काय पाहणार आहोत तर प्रत्येक टॉपिकचे एक एक्झाम्पल आपण बघणार आहोत त्याच्यामुळे हा व्हिडिओ थोडासा मोठा होऊ शकतो बट सगळं रायटिंग स्किल आपण याच व्हिडिओमध्ये कव्हर अप करणार आहोत आणि त्यासोबतच काही एक्स्ट्रा एक्झाम्पल्स आपण नेक्स्ट व्हिडिओजमध्ये पाहणार आहोत सो लेटस सी सगळ्यात पहिल्यांदा आहे क्वेश्चन नंबर फोर ए क्वेश्चन नंबर फोर ए मध्ये तीन ऑप्शन आहेत ड्राफ्टिंग व्हर्च्युअल मेसेज स्टेटमेंट ऑफ पर्पज आणि थर्ड आहे तो म्हणजे ग्रुप डिस्कशन या तिघांपैकी तुम्हाला कोणतंही एक सॉल्व्ह करायचं आहे जेही तुम्हाला येत असेल किंवा ज्याचीही तुम्ही वर्षभर प्रॅक्टिस केली असेल सो पहिलं आहे ते म्हणजे ड्राफ्टिंग व्हर्च्युअल मेसेज सो बेसिकली याच्यामध्ये नेमकं काय असतं त्यात आपण बघूया तर या ठिकाणी माझ्याकडे एक क्वेश्चन आहे हे सगळे एक्झाम्पल्स तुम्हाला ओसवालच्या बुकमध्ये बघायला मिळतील ओसवालचं एक बुक आहे खास एच एस सी बोर्डसाठी आणि बेसिकली याच्यामध्ये प्रिव्हियस इयरचे क्वेश्चन आहेत त्यासोबतच नवीन काही पेपर्स आहेत तुम्ही ते पण चेकआउट करू शकता लिंक्स त्याचे तुम्हाला खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये बघायला मिळतील ओके सो सगळ्यात पहिल्यांदा तर या ठिकाणी तुम्हाला क्वेश्चन नंबर फोर ए मध्ये पहिला क्वेश्चन मिळणार आहे ड्राफ्टिंग व्हर्च्युअल मेसेज त्यासाठी एक असा पॅराग्राफ दिलेला असेल आणि या पॅराग्राफच्या आधारे तुम्हाला एक मेसेज तयार करायचा आहे म्हणजे कसं तर या ठिकाणी सांगितलेलं आहे रजत कम्स होम फ्रॉम स्कूल अँड फाइंड्स द डोअर लॉक्ड सो सिन्स ही हॅज अ ड्युप्लिकेट की ही एंटर्स अँड फाइंड्स अ नोट ऑफ हिज मदर कॅप्ट ऑन द टेबल इन इट शी एक्सप्रेस दॅट शी हॅड टू रश टू हॉस्पिटल विथ मिसे मिसेस मनोहर हर देअर नेबर मिसेस मनोहर देअर नेबर हू हॅड मेट विथ अन ॲक्सिडेंट सो बेसिकली या ठिकाणी काय झालं की रजत घरी आलेला आहे बट त्याला डोअर नॉ लॉक आहे असं पाहायला मिळतंय सो त्याच्यामुळे त्याच्या जे डुप्लिकेट की आहे त्याच्याने तो दरवाजा उघडतो आतमध्ये पाहतो तर आईची एक छोटीशी नोट लिहिली असते तर त्या नोटमध्ये असते की मी मिसेस मनोहर सोबत जात आहे हॉस्पिटलमध्ये कारण त्यांचं त्यांचं झालेलं आहे ऍक्सिडेंट ओके सो शी हॅज ऑल्सो रिटर्न दॅट ही शूड हॅफ द राईस अँड करी कॅप्ट ऑन द डायनिंग टेबल फॉर रंच आणि त्यांनी त्याच्यासाठी मेसेज केलेला आहे मदरने त्या रजतसाठी की टेबलवरती ठेवलेला आहे राईस आणि करी तर तू ते खाऊन घे ओके नेक्स्ट आहे ही कुड हिट द फूड इन द मायक्रोवेव्ह ओव्हन इफ वी इफ ही वॉन्ट्स टू जर त्याला हवं असेल तर तो मायक्रोवेव्ह ओव्हनमध्ये त्याचं फूड गरम करू शकतो बट ही शूड बी व्हेरी केअरफुल वेल हँडलिंग द स्विच पण त्याने तो प्रॉपरली हँडल केलं पाहिजे लाईक शॉक वगैरे मे बी लागू नये यासाठी त्यांनी त्याला केअरफुली एक असं नोटीस दिलेलं आहे सो बेसिकली मग याच्यामध्ये काय लिहायचं असतं व्हर्च्युअल मेसेजमध्ये तर हे सगळं जे आहे की तो घरी आला वगैरे त्याची डुप्लिकेट की होती हे त्याला पण माहिती आहे त्याला आईने काय सांगण्याचा प्रयत्न केलाय हे आपण त्या नोटमध्ये लिहिणार आहोत हे कसं ओळखायचं तर या ठिकाणी आपल्याला सांगितलेलं असतं क्लिअरली की कोणीतरी नोट लिहिलेली आहे किंवा कोणीतरी मेसेज लिहिलेला आहे किंवा कोणाला मेसेज द्यायचा आहे सो तो जो काय मेसेज असेल तोच फक्त आपल्याला ओळखायचंय बाकीचं हे आपण नाही लिहित ओके मग आता या ठिकाणी आईचा मेसेज काय आहे की ती तिला हॉस्पिटलमध्
ऍप्रोप्रिएट लँग्वेज तुम्ही वापरलेली आहे का तर हे सगळं ह्याच्यामध्ये पाहिलं जातं आणि याच्यावरच तुम्हाला या ठिकाणी चार मार्क्स मिळणार आहेत सो लेटेस्ट सी की नेमकं हे कशा पद्धतीने लिहायचं आहे याचं एखादं एक्झाम्पल तर या ठिकाणी आहे याचं एक एक्झाम्पल तुम्ही छान असा एक बॉक्स तयार करू शकता याच्यामध्ये सिक्वेन्स आहे प्रॉपर लिहिण्याचा ते तुम्हाला वेळ लिहायची आहे वेळ तुम्ही या ठिकाणी लेफ्ट कॉर्नरमध्ये लिहा शक्यतो इथे न लिहिता सो वेळ तुम्ही या ठिकाणी लेफ्ट कॉर्नरला लिहायची आहे की सकाळचे अकरा दहा जे पण वाजले असते ते अर्थात स्कूल सुटलेली आहे त्याच्यामुळे एकतर स्कूल लंच पण सांगितलेला आहे या ठिकाणी की लंचसाठी तू करी वगैरे घेतल हे नक्कीच दुपारी झालं असणार आहे सो तुम्ही हे सगळं पाहून व्यवस्थित वेळ किंवा व्यवस्थित तारीख वगैरे लिहायची आहे जर तुम्हाला याच्यामध्ये असं एखादा इन्सिडेंट सांगितला असेल की लाईक एन्व्हायरमेंट डे वगैरे बद्दल काही सांगितलं असेल तर तुम्हाला या ठिकाणी त्याप्रमाणे तारीख टाकावी लागेल पाच जून सहा जून वगैरे ओके सो तुम्ही तारीख वेळ नीट बघून टाकायची आहे याच्याशी निगिती असली पाहिजे सो या ठिकाणी मेसेज वगैरे लिहिलं तरी पण चालेल नाही लिहिलं तरी पण काही फरक पडणार नाहीये काय काय महत्वाचं आहे या ठिकाणी वेळ दिनांक कुणाला मेसेज लिहिलेला आहे तो आणि कुणी मेसेज लिहिलेला आहे तो आणि काय मेसेज आहे तो ओके या चारच गोष्टी या ठिकाणी महत्वाच्या आहेत सो त्या ठिकाणी डेट टाकलेली आहे डेट सॉरी डेट टाकलेली आहे टाइम टाकलेला आहे आणि रजत रजतला मदर मेसेज लिहिते सो या ठिकाणी आहे रजत मिसेस मनोहर अवर नेबर हॅज मेट विथ अन ऍक्सिडेंट सो आय एम रशिंग टू दी हॉस्पिटल विथ हर म्हणजे हे शॉर्टकट मध्ये लिहायचं आहे इथे तुम्हाला पाहायला मिळते ऑलरेडी की रजत सॉरी रजतचे मदरने त्याच्यासाठी मेसेज लिहिला आहे की त्या बाहेर गेलेल्या आहेत ऍक्सिडेंट झालेला आहे वगैरे वगैरे हे सगळं तुम्हाला या ठिकाणी पाहायला मिळणार आणि हे सगळं पेपरमध्ये असणार तुम्हाला फक्त ते प्रॉपर फ्रेम करायचं आहे आणि थोडक्यात लिहायचं आहे ओके लाईक अ मेसेज एस एम एस चला आपण म्हणूया ओके सो आता या ठिकाणी आय एम रशिंग टू दी हॉस्पिटल विथ हर आय हॅव केप राईस अँड करी ऑन दी डायनिंग टेबल फॉर यू फॉर युअर लंच युज अवर मायक्रोवेव्ह ओवन टू हीट द फूड इफ यू वॉन्ट अँड बी व्हेरी केअरफुल वाईल हँडलिंग द स्विच युअर मदर सिम्पल झालं एवढंच तुम्हाला घ्यायचं असतं आणि एवढ्याला तुम्हाला चार मार्क्स मिळतात सो त्याच्यामुळे हे सगळे गोष्टी लक्षात ठेवणं खूप गरजेचं आहे वेळ नसेल तारीख नसेल तर या ठिकाणी आरामात मार्क्स जातात त्यासोबतच या ठिकाणी मे बी एखादी ग्रॅमॅटिक मिस्टेक झाली असेल तर हाफ किंवा वन मार्क्स सुद्धा जाऊ शकतो सो याच्यामध्ये अर्थात तुम्हाला फुल मार्क्स पण तुम्ही थ्री अँड हाफ मार्क्स पण तुम्ही स्कोअर करू शकता थ्री आणि हाफचे परत फोरच होतात सो ते कसं करू शकता तर या ठिकाणी तुम्हाला प्रॉपरली लँग्वेज प्रॉपर युज करायची आहे जे पण पंक्चेशन मार्क्स असेल ते प्रॉपर युज करायचे आहेत इथे प्रॉपर नेम टाकलं पाहिजे रजत मदर जे पण असेल ते ज्याला पण आपण मेसेज देतोय आणि ज्याने मेसेज दिले नाही त्याचं नाव खाली त्यासोबतच प्रॉपर टायमिंग असलं पाहिजे आणि प्रॉपर डेट वगैरे टाकलेली असली पाहिजे आणि जो काही मेसेज आहे तो थोडक्यात असला पाहिजे खूप जास्त लांबड नाही लावायची आहे आणि आहे असं कॉपी अजिबात नाही करायचं तो तुम्हाला स्वतःला फ्रेम करून लिहायचा असा मेसेज आहे कारण आहे असं कॉपी करायचं असेल तर मला चार मार्क्स दिलेच नसते ओके सो तुम्हाला त्याला स्वतःच्या लँग्वेजमध्ये थोडंसं फ्रेम करायचं आहे आणि मनाचं अजिबात काही याच्यामध्ये ऍड करायचं नसतं जे सांगितलं तोच आणि तोच मेसेज तुम्हाला याच्यामध्ये लिहायचा आहे ओके सो हे असणार आहे फोर मार्क्ससाठी अगेन कॉन्टेक्टसाठी दोन मार्क्स असतात फ्लो किंवा आयडिया तुम्ही कशा पद्धतीने मांडलेली आहे याला वन मार्क्स वेटेज आहे आणि अप्रोप्रिएट लँग्वेज तुम्ही वापरली पाहिजे याला वन मार्क्स वेटेज आहे म्हणजे याच्यामध्ये ग्रामर रुमर सगळं आलं ओके आता आपण पाहूया दुसरा टॉपिक आय होप की तुम्हाला हा टॉपिक समजला असेल तुम्हाला फक्त मेसेज आयडेंटीफाय करता आला पाहिजे की त्याच्यामध्ये मेसेज काय सांगितलं आहे यासाठी मी व्हर्च्युअल मेसेजचे अजून एक दोन एक्झाम्पल्स अपलोड करणार आहे त्याचा व्हिडिओ अपलोड करणार आहे तुम्ही तो देखील चेकआउट करू शकता नेक्स्ट आहे ते म्हणजे स्टेटमेंट ऑफ पर्पज आता स्टेटमेंट ऑफ पर्पज म्हणजे काय तर बेसिकली तुम्हाला एखादं काम करायचं आहे आणि ते तुम्ही समोरच्याला पटवून देते की मला हे काम करायचं आहे आणि मी हे काम करू शकतो सो बेसिकली या ठिकाणी तुम्हाला मार्केटिंग स्किल वापरायचे आहेत की तुम्ही ते काम कसं करू शकता हे समोरच्याला पटवून द्यायचं आहे मग आता यासाठी एक एक्झाम्पल आहे हे डिपेंड्स विषयानुसार हे बदलणार आहे सो आपण एक्झाम्पल बघूया बेसिकली या ठिकाणी एक्झाम्पल असं आहे की यू आर अँड एव्हिड अॅनिमल लवर तुम्हाला अॅनिमल्स प्रचंड आवडतात तुम्हाला पेट्समध्ये खूप जास्त इंटरेस्ट आहे तुम्ही पेट लवर आहात आणि तुम्हाला बायोलॉजी विषय खूप आवडतो यू विश टू मेक अ करिअर इन दिस फील्ड आणि तुम्हाला या फील्डमध्ये करिअर करायचं आहे द युनिव्हर्सिटी ऑफ कॅम्ब्रिज ऑफर्स अँड एक्सिलेंट कोर्स ऑर प्रोग्राम विच वुड बूस्ट युअर करिअर आणि कॅम्ब्रिज युनिव्हर्सिटीने खूप चांगला असा प्रोग्राम लॉन्च केलेला आहे जो की या विषयाशी निगडित आहे अॅनिमल अॅनिमल्स बायोलॉजी वगैरे तिशी निगडित आहे आणि तुम्हाला त्याच्यामध्ये त्या कोर्समध्ये स्वतःला एनरॉल करायचं आहे तर मेक अ स्टेटमेंट ऑफ पर्पज विच विल हेल्प यू टू गेट ॲडमिशन टू दिस युनिव्हर्सिटी आणि तुम्हाला असे एक स्टेटमेंट ऑफ पर्पज करायचं आहे की जेणेकरून ते लोक तुम्हाला त्या कोर्समध्ये एनरॉल करून घेतील ओके सो तुम्हाला त्यांना सांगायचं आहे पटवून द्यायचं आहे की मी या कोर्ससाठी योग्य आहे किंवा मला हा कोर्स करणं किती गरजेचं
मग त्यासाठी त्यांनी सांगितलेलं आहे की अनिमल लवर बद्दल सांगायचं आहे सो त्याच्यामुळे सांगितलेलं आहे की लहानपणापासून मला नेचर आणि अनिमल्स वगैरे हे सगळे खूप आवडायचे दिस इंटरेस्ट जस्ट वेंट ऑन डिपिंग विथ द ग्रोविंग एज आणि वाढत्या वयानुसार मला हे अजून आवडू लागलं आय लव्ह वॉचिंग द टेम ॲज वेल ॲज अ वाईल्ड अनिमल्स मला वाईल्ड अनिमल्स बघायला खूप आवडायचे इट हॅज ब्रॉट मी व्हेरी क्लोज टू दी सब्जेक्ट लाईक इव्हॉल्युशन बायोलॉजी झुलॉजी आणि त्याच्यामुळेच मला हे सगळे विषय सुद्धा आवडायला लागले द बिहेवियर ऑफ पेट अनिमल्स आणि बर्ड्स फॅसिनेट्स मी अ लॉट आय कीप ऑन ऑब्झर्विंग डेम फॉर आर्स आणि मला त्यांचा बिहेवियर खूप आवडतं मी त्यांना खूप तासभर त्यांना मी ऑब्झर्व करू शकते नेक्स्ट आहे आणि Fortunately, my parents never object to it, so I could continue it. And parents said that they didn't have to say 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 that Initially, I was not aware of fact that there are certain courses which will help me to move further in my interest. And in the beginning, I didn't know that there are many courses that will help me to move further in my interest. So basically, but I have the information that I have the information that I have the information that I have realized that the graduation course in biology concentrating on animal behavior is the best option for me. And this is the best option. So my father is a veterinary doctor, my mother is an NGO. So we have to say that we have to know how many animals are going to get to know. I know how many animals are going to get to know. So we have to say that we have to know how many animals are going to get to know. So if you want to read the rest of us, and then you have to know how many animals are going to get to know. So we have to say that I am ready to work hard. with my open minded uh, disposition and dedication towards this stream ki mala yacha madhe kaam karayla khup avdel i hope uh, that my application for the graduation program and research will be offered due consideration so basically maza he je appeal ahe ki mi je kai ithe mandlela ahe ki maza je application ahe te tumhi consider karal ani mala admission dyal ashi ek tumhi ek asha khali vyakt karu shakta i hope vagire mhanun vyakt karu shakta okay so basically he ahe statement of purpose फोर मार्क्स है ज्यादा एक पूर्ण फूल स्केप और मार्क्स का ही हाफ फूल स्केप वगैरह लिखने पर गरजे है सो ये जर आप वर्चुअल मेसेज सोब कम्पेयर के लिए खूब लिहाव लगते वर्चुअल मेसेज एक खूब का चार पांच ओइन मेस अपना संपला होता सो जर तुम्हारा तुम्हें अजु डिसाइड के लिए ना कि लिहाय तो तुम्हें वर्चुअल मेसेज सोब जाऊ शकता तो बेसिकली तुम्हारा आज भी कहला स्टेटमेंट ऑफ पर्पज मे अपन का जे का तुम्हारा विषय दिलाल तो विषय कि काम कि जो पाए संग ते मला कसं किती चांगल्या पद्धतीने करता येतं किंवा मी किती चांगल्या पद्धतीने करू शकतो मी त्या पर्टिक्युलर गोष्टीसाठी किती रेडी आहे हे तुम्हाला फक्त याच्यामधून दाखवून द्यायचं आहे आणि समोरच्याला कन्व्हिन्स करायचं आहे की मला तुम्ही याच्यामध्ये ऍडमिशन द्या किंवा हे मला करायचं आहे वगैरे जे पण क्वेश्चन असेल त्यानुसार ओके सो आता आपण पाहतोय नेक्स्ट टॉपिक तो म्हणजे ग्रुप डिस्कशन तर ग्रुप डिस्कशन सिम्पल आहे याच्यामध्ये तुम्हाला एक विषय दिला जातो आणि त्याच्यामध्ये तुम्हाला डिस्कशन लिहायचं असतं सो येतच एक विषय आपण घेऊया एक्झाम्पल सहित घेऊया सो आपल्याकडे एक विषय काय आहे बघूया तर यू अँड युअर फ्रेंड आर टॉकिंग अबाउट क्लीन इंडिया तुम्ही आणि तुमचे मित्र क्लीन इंडियाबद्दल बोलत आहात आणि तुम्हाला याच्यावरती ग्रुप डिस्कशन लिहायचं आहे ऍटलिस्ट फोर टू फाईव्ह व्ह्यूज या ठिकाणी डायलॉगच्या फॉर्ममध्ये असले पाहिजेत बेसिकली तुम्हाला ते डायलॉग रायटिंग करायचं आहे जे की तुम्हाला टेन्थ स्टँडर्डला ऑलरेडी होतं सो हा विषय तुम्हाला ओळखीचा असेल जुना आहे थोडासा म्हणजे तुम्ही आधीपासून याच्यावरती काम करत आहात सो स्टेटमेंट ऑफ पर्पज जरासं नवीन आहे सो त्याच्यामुळे तुम्ही हा देखील प्रेफर करू शकता ग्रुप डिस्कशन सो ग्रुप डिस्कशन अबाउट क्लीन इंडिया सगळ्यात पहिल्यांदा तर तुम्हाला जो काही विषय दिला असेल त्याच्यावरती तुम्ही आधी थोडक्यात एक विचार करायचा आहे की याच्यावरती काय प्रश्न विचारले जाऊ शकतात लाईक फॉर एक्झाम्पल तुम्ही तुमच्या फ्रेंड्समध्ये हा विषय डिस्कस करायला घेतलात तर तुम्ही त्याच्यावरती तुम्हाला तुम्हाला काय काय प्रश्न एक्सपेक्टेड आहेत की याच्यावरती कोण कोण काय काय विचारेल किंवा याच्यावरती तुम्ही उत्तर कशी द्याल वगैरे सो हे तुम्हाला एक थोडक्यात एक आयडिया असली पाहिजे लाईक अ नाव अ डेज वी सी फिल्थ अँड डर्ट एव्हरीवेअर ॲज क्लिनलीनेस इज अटर अटरली नेग्लेक्टेड की सगळे आपल्याला कचरा वगैरे पाहायला पाहायला मिळतो आणि क्लिनलीनेसला पूर्ण दुर्लक्ष केलेलं आहे त्याच्याकडे तर तुम्हाला याच्याबद्दल काय वाटतं असं मी विचारलं इथे आय म्हणजे काय मी विचारलं ओके सो मग त्याच्यावरती एक फ्रेंड आहे रमेश तो म्हणेल की हा हे बरोबर आहे की असं आहे सगळीकडे आपण म्हणतो की क्लिनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस बट तरी पण आपल्याला सगळीकडे कचरा वगैरे पडलेला पाहायला मिळतो सो लोक सगळ्यात सगळीकडे असं थुंकतात वगैरे सो हे सगळं पाहायला मिळतं सो आपण जेव्हा कॉन्व्हर्सेशनची सुरुवात करतो तेव्हा लगेच आपण सोल्युशनकडे नाही जात जो काही दिलेला क्वेश्चन आहे किंवा जे काही दिलेला सब्जेक्ट आहे याच्यावरती आधी आपण डिस्कशन करतो की हे नेमकं काय आहे किंवा याच्यामध्ये नेमकं काय केलं जातं आणि मग एंड आपण सोल्युशनने करणार आहोत आधी आपल्याला प्रॉब्लेम्स पण सांगायचे आहेत की याच्यामुळे नेमकं काय होते सो बेसिकली तुम्ही हे एक चार पार्ट्समध्ये डिवाइड करू शकता एक पहिली गोष्ट अशी आहे की तो विषय नेमका काय आहे हे तुम्हाला प्रश्नांच्या आणि उत्तराच्या फॉर्ममध्ये एक्सप्लेन करायचं आहे दुसरं आहे की त्याच्यामुळे काही प्र
पहिले तर आहे तो विषय काय आहे दुसरे त्याचे डिसएडव्हान्टेज काय आहेत तिसरं त्याचे ऍडव्हान्टेज काय आहेत किंवा प्रॉब्लेम्स काय आहेत आणि सोल्युशन्स काय आहेत ते तुम्हाला शेवटी खाली लिहायचं आहे सो आता मग क्लीन इंडिया बद्दल बद्दल सगळ्यात पहिल्यांदा तर हे सांगितलं की क्लीन इंडिया का गरजेचं आहे किंवा नेमकं काय विषय काय आहे ते की गार्बेज वगैरे आहे तर लोक असंच करतात असं टाकतात वगैरे 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 मग नेक्स्ट असं आहे की राईट सो देर इज डर्टी वॉटर रनिंग ऑन दी स्ट्रीट्स मग रस्त्यावरती पाणी फ्लो करत असं डर्टी वगैरे मॉस्किट्यूज आहेत त्या ठिकाणी मग बेसिकली हे झालं प्रॉब्लेम की याच्यामुळे नेमकं काय होते गार्बेजमुळे किंवा कचऱ्यामुळे नेमकं काय होतंय हे झाल्याचं प्रॉब्लेम मग आता नेक्स्ट काहीतरी सोल्युशन पाहिजे कारण आपल्याला फक्त निगेटिव्ह वे मध्ये नाही जायचं आपल्याला त्याच्यावर ते सोल्युशन पण फाइंड आउट करायचं आहे मग लिहिण्या विचारते मग तुम्ही काय सजेस्ट कराल किंवा काय सोल्युशन आहे ओके सो मग जसं की इम्पॉर्टंट आहे क्लिनिनेस वगैरे ठेवणं मग त्यासाठी काय केलं पाहिजे की लोकांनी थोडं त्याच्यामध्ये इथे सांगितलेलं आहे की ट्रू युजली वॉट पीपल से अँड वॉट डे ऍक्च्युली डू आर डिफरंट थिंग्स बाय स्पीकिंग पीपल यू हाय साऊंडिंग फ्रेजेस प्लीजिंग इच ओदर बट देअर ऍक्शन्स आर नॅरो माइंडेड अँड सेल्फ स्टँडर्ड आपण म्हणता ना म्हणतो की क्लिनिनेस असलं पाहिजे स्वच्छता असली पाहिजे बट प्रत्येक वेळी आपण ते फॉलो करतो असं नाहीये ओके सो आपण ते फॉलो केलं पाहिजे आणि या स्टेटमेंट सोबत आपण एक असलं पाहिजे की हा खरंच क्लिनिनेस खूप गरजेचा आहे ओके सो मग त्यासाठी काही सजेशन्स आहेत का तर ते सजेशन्स तुम्ही या ठिकाणी खाली मेन्शन करू शकता की लोक क्लिनिनेस कसं ठेवू शकतात आता या ठिकाणी यांनी सजेशन्स वगैरे नाही दिले त्यांनी फक्त एवढं सांगितलेलं आहे की लोकांनी थोडस ब्रॉड माइंडेडने विचार केला पाहिजे की क्लिनिनेस का गरजेचं आहे म्हणजे असं नाही पाहिजे की मी मी एकटा का कचरा साफ करू किंवा मी एकटंच का कचरा उचलू वगैरे सगळे लोक ते कचरा करतात सो ऍज हा जो एक नॅरो माइंडसेट आहे याच्याऐवजी की सगळ्यांनी हळूहळू आपण जर कचरा उचला आपल्या घरासमोरच झाली तरी पण स्वच्छता आरामात होऊ शकते सो हा एक ब्रॉड माइंडसेट आपला असला पाहिजे सो बेसिकली या हेच या ठिकाणी सांगण्याचा प्रयत्न केलेला आहे तुम्ही याच्यामध्ये अजून लिहू शकता की लाईक मग कचराची विल्हेवाट लावावी यासाठी काय केलं जाऊ शकतं लाईक कुठे सिवेज वॉटर फ्लो होत असेल तर त्याचं काय केलं जाऊ शकतं हे पण तुम्ही याच्यामध्ये ऍड करू शकता याच्यामध्ये तुम्ही अजून थोडंसं मोठं करू शकता हे आहे मोठं बऱ्यापैकी बट तुम्ही अजून याच्यामध्ये थोडेसे पॉईंट्स ऍड करा आणि ऍटलिस्ट हे एक पान आणि मागचं पान थोडंसं भरलं पाहिजे जेणेकरून चार गुन्ह्यांसाठी थोडंसं जास्त दिसलं पाहिजे म्हणजे उगच मोठं नाही करायचं लांबड नाही लावायचं आपल्याला ऍक्च्युअल पॉईंट्स लिहायचं आहे फक्त थोडंसं मोठं लिहायचं जेणेकरून चार गुन्ह्यांच्या ह्याच्यासाठी ते असलं पाहिजे प्रॉपरली ओके सो हा झाला आपला फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर ए कम्प्लीट या ठिकाणी आता आपण पाहणार आहोत नेक्स्ट नेक्स्ट आहे क्वेश्चन नंबर फोर बी दॅट इज रिपोर्ट रायटिंग ईमेल किंवा इंटरव्ह्यू अगेन यात तिघांपैकी तुम्हाला कोणतंही एक लिहायचं आहे सो क्वेश्चन नंबर फोर बी मधील आता आपण रिपोर्ट रायटिंग बघणार आहोत सो लेट अस सी सगळ्यात पहिल्यांदा आपण विषय काय आहे ते बघूया अच्छा आधी ईमेल दिलेला आहे आधी आपण ईमेल बघूया नो प्रॉब्लेम सिक्वेन्स कसाही असू शकतो पण पिक तीन मात्र त्याच क्वेश्चन मध्ये असणार आहेत आधी ईमेल असेल किंवा आधी रिपोर्ट असेल वॉट एव्हर सो तुम्हाला कोणतंही एक सॉल्व्ह करायचं आहे तर या ठिकाणी क्वेश्चन आहे की यू लिव्ह ऍट गौतम नगर औरंगाबाद देर इज नो गुड बस सर्व्हिस राईट एन ईमेल टू डिरेक्टर औरंगाबाद सिटी ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशन टू सॉल्व्ह दिस प्रॉब्लेम सो तुम्ही औरंगाबादमध्ये राहत आहे तिथे कुठे तिथे बसची सर्व्हिस एवढी चांगली नाहीये मग तुम्ही जो त्या ठिकाणी जो मेन व्यक्ती आहे जो की ट्रॅव्हल किंवा ट्रान्सपोर्टचे जे प्रॉब्लेम्स आहेत ते सॉल्व्ह करतो त्याला तुम्ही एक लेटर लिहा किंवा एक ईमेल लिहा ओके सो बेसिकली मग त्याच्यामध्ये तुम्ही कोणते पॉईंट्स इन्क्लूड करू शकता हे पण तुम्हाला या ठिकाणी दिलेले आहेत प्रत्येक वेळी दिले असतील असं नाहीये बट इथे दिलेले आहेत ओके सो तुम्ही प्रत्येक वेळी असं नाही एक्सपेक्ट करू शकत की तुम्हाला पॉईंट्स दिले जातील सो जस्ट फॉर ते एक प्रॅक्टिस आहे म्हणून दिलेले आहेत की बसेस टू नॉट प्ले रेग्युलरली की बस रेग्युलरली नाही येत नेक्स्ट आहे की वर्किंग पीपल स्टुडंट्स के डिलेट त्याच्यामुळे लोकांना कामावरती जायला किंवा मुलांना शाळेमध्ये जायला वेळ लागतोय किंवा उशीर होतोय नेक्स्ट आहे बसेस कम लेट और आर ओव्हर क्राऊडेड आणि काही बसेस तर खूप लेट येतात किंवा त्याच्यामध्ये खूप जास्त गर्दी असते डिमांड टू इन्क्रीज फ्रिक्वेन्सी आणि डिमांड करायची आहे की बसेसची फ्रिक्वेन्सी तुम्ही वाढवा किंवा तुम्ही नंबर वाढवा किंवा तुम्ही त्यांचे जे एक पर्टिक्युलर टाइम नंतर ते येतात तर ते टायमिंग तुम्ही वाढवा ओके म्हणजे जेणेकरून खूप जास्त वेळा बस राऊंड घेतील वगैरे सो असं जे आहे ते तुम्ही याच्यामध्ये लिहिणार आहात सो आता आपण एक एक्झाम्पल बघू याच्यावरती सो ईमेल आय डी मध्ये काय काय महत्वाचं आहे सगळ्यात पहिल्यांदा कोणाला आपण ईमेल लिहिणार आहोत ते टू करून येते त्याचा ईमेल ऍड्रेस लिहायचा आहे हे खूप महत्वाचं आहे अजिबात विसरायचं नाहीये की टू कोणाला आपण ईमेल लिहिणार आहोत आता तुम्हाला ईमेल आय स्वतःला बनवता येत असेल नाही आला तर जे पण या ठिकाणी नाव दिलं असेल फॉर एक्झाम्पल इथे काय होतं ट्रान्सपोर्ट डिरेक्टर सो लिहायचं आहे सिटी ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशन
नेक्स्ट आहे सब्जेक्ट लिहायचा आहे सब्जेक्ट काय आहे काय प्रॉब्लेम सांगितलेला आहे या ठिकाणी की बसेसचा प्रॉब्लेम आहे किंवा ट्रान्सपोर्टेशनचा प्रॉब्लेम आहे सो या ठिकाणी लिहिलं आहे प्रॉब्लेम ऑफ ट्रान्सपोर्टेशन इन गौतम नगर औरंगाबाद सो आता सर याच्यामध्ये तुम्हाला कुठेही पॅरेग्राफ शक्यतो नाही पाडायचं आहे एकाच लाईनला म्हणजे लेफ्ट लेफ्ट साईडला धरून सगळं काही लिहायचं आहे आणि हे हे सगळं लेफ्टला लिहायचं आहे राईटला अजिबात लिहायचं नाही आहे ओके सो सर आय वुड लाईक टू ड्रॉ यू ड्रॉ युअर अटेन्शन टू द प्रॉब्लेम ऑफ ट्रान्सपोर्टेशन इन गौतम नगर देर इज व्हेरी पुअर ट्रान्सपोर्ट सर्व्हिस अवेलेबल बिटवीन धिस एरिया अँड ऑदर पार्ट्स ऑफ द सिटी अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल वर्क एव्हरीवेअर इन द सिटी अँड सफर अ लॉट ड्यू टू द इनएडिकेट फ्रिक्वेन्सी ऑफ बसेस सो पहिल्या पॅरेग्राफमध्ये तुम्हाला जे काही विषय दिला आहे त्या विषयात तो जर प्रॉब्लेम असेल तर प्रॉब्लेम लिहायचा आहे तो विषय जर काही चांगला असेल म्हणजे तुम्हाला कोणाला कॉन्ग्रॅच्युलेट करायचं आहे किंवा कोणीतरी चांगलं काम केलं म्हणून तुम्ही त्याला काहीतरी चांगला बेस्ट विशेष येणार आहात वगैरे किंवा तुम्ही कॅज्युअल लेटर लिहित आहे असंच तुमच्या फ्रेंडला तुम्ही काल काय केलं वगैरे हे सांगायला तर तुम्ही जे पण काही विषय असेल त्या विषयाला अनुसरून सगळ्यात पहिला पॅरेग्राफ असला पाहिजे ओके आफ्टर दॅट नेक्स्ट नेक्स्ट आहे ऑल द रेसिडेंट्स आर ट्राईड ऑफ दिस प्रॉब्लेम्स ॲज द वर्किंग पीपल आर रिचिंग लेट टू देअर ऑफिसेस अँड चिल्ड्रन के नॉट रिच देअर स्कूल्स ऑन टाईम अगेन सेकंड ह्याच्यामध्ये पण इंडिया अजूनही प्रॉब्लेम्स कंटिन्यू केले आहे सो तुम्ही तसंही करू शकता किंवा तुम्ही सेकंड ह्याच्यामध्ये बेसिकली त्याच्यावरती तुमचं सोल्युशन काय आहे किंवा तुम्हाला काय वाटते त्यांनी काय केलं पाहिजे ट्रान्सपोर्ट प्रॉपर व्हावं यासाठी तर ते तुम्ही मेन्शन करू शकता डिपेंड्स अपॉन की तुमचा पॅरेग्राफ केवढा मोठा आहे आता याच्यामध्ये ह्यांनी खूप छोटे छोटे पॅरेग्राफ्स तयार केलेले आहेत लाईक चार ते पाच ओळींचे तुम्ही मोठ्या पॅरेग्राफ सुद्धा तयार करू शकता आता पॅरेग्राफ्स मोठे असतील तर तुम्हाला त्याच्यामध्ये तेवढा तेवढं लिहिता येईल की लाईक प्रॉब्लेम तुम्हाला प्रॉपर एक्सप्लेन करता येईल त्या पॅरे एका पॅरेग्राफमध्ये दुसऱ्या पॅरेग्राफमध्ये तुम्हाला काय वाटतं त्यांनी काय केलं पाहिजे त्या कॉर्पोरेशनने काय केलं पाहिजे ते तुम्ही सेकंड याच्यामध्ये एक्सप्लेन करा आणि थर्ड याच्यामध्ये मग तुमच्या काय अपेक्षा आहेत की हे असं प्रॉपरली होईल सो आय होप की हे सगळं प्रॉब्लेम सॉल्व्ह होईल वगैरे वगैरे जे असेल ते ओके सो थर्ड याच्यामध्ये हे सांगितलेलं आहे की आय रिक्वेस्ट यू टू काइंडली लुक इन टू द मॅटर विदाऊट डिले देर इज अ नीड ऑफ इन्क्रीजिंग नंबर ऑफ बसेस ऑन दिस रूट अँड देअर फ्रिक्वेन्सी शुड ऑल्सो बी इन्क्रीज थँक्यू यू रिगार्ड्स ए बी रागी ओके सो बेसिकली या ठिकाणी काय केलेलं आहे फर्स्ट आणि सेकंड पॅरेग्राफमध्ये पूर्ण प्रॉब्लेम एक्सप्लेन केला आहे आणि थर्डमध्ये सोल्युशन केलं आहे तुम्ही असं पण करू शकता किंवा फर्स्ट याच्यामध्ये पूर्ण प्रॉब्लेम सेकंड याच्यामध्ये सोल्युशन आणि थर्ड याच्यामध्ये आय होप की असं असं होईल आणि मग थँक्यू ओके सो असं करू शकता तर बेसिकली हे थोडंसं छोटंसं लेटर आहे म्हणजे थोडं थोडक्यात उरकलंय तुम्ही थोडं जुन्याला इन्क्रीज करा मोठं करा अजून कारण तुम्हाला चार गुन्ह्यासाठी ॲज आय ऑलरेडी टोल की पूर्ण एक पेज आणि थोडंसं मागचं पान थोडंसं भरलं पाहिजे ओके थोडंसं म्हणजे अगदी पूर्ण नाही लाईक हाफ पर्यंत वगैरे भरलं पाहिजे सो उगच भरायचं म्हणून भरायचं नाही आहे पुन्हा एकदा तेच रिपीट करते ॲक्च्युअली त्याच्यामध्ये तेच पॉईंट्स असले पाहिजेत कारण उगसही तुम्ही लिहिलं तर त्याच्यामध्ये ग्रॅमेटिकल मिस्टेक्स होऊ शकतात प्लस ते समोरच्याला वाचायला पण वेळ लागेल आणि त्याला ते जर आवडलं नाही तुम्ही उगच ताणलंय त्याला तर तो त्या तुमचे वाच त्या ठिकाणीच कापेल सो बेसिकली ते इंटरेस्टिंग पण वाटलं पाहिजे वाचताना आणि पूर्ण वाचलं गेलं पाहिजे ओके सो आणि शेवटी तुम्हाला थँक्यू यू रिगार्ड्स जे पण असेल ते तुम्हाला रिगार्ड्स या ठिकाणी वापरायचे आहेत युअर्स जे पण असेल ते ए बी रागी वगैरे तुमचं जे काही नाव तुम्ही ते मेन्शन केलं असेल ॲट द रेट ईमेलमध्ये तर तेच तुम्हाला या ठिकाणी शक्यतो वापरा ओके सो बेसिकली याच्यामध्ये काय काय पॉईंट्स लक्षात ठेवायचे आहेत पहिलं तर टू फ्रॉम आणि सब्जेक्ट हे असलंच पाहिजे मग सर मॅम रिस्पेक्टेड वगैरे जे असेल ते मग तुम्हाला तुमचं लेटर लिहायचं आहे सॉरी ईमेल लिहायचं आहे आणि ईमेल संपल्यानंतर पण थँक्यू यू रिगार्ड्स आणि जे पण असेल ते ओके सो हे सगळं तुम्हाला लेफ्ट लेट्स लिहायचं आहे तुम्ही अजून पाहिलं असेल की ईमेलमध्ये तुम्ही कधी ईमेल कोणाला दिला असेल तर या ठिकाणी एक बॉक्स असतो इथे आणि ते इनबॉक्स असतं त्यासोबत स्पॅम ट्रॅश वगैरे असे काही ऑप्शन्स असतात इफ यू वॉन्ट तुम्ही ते पण या ठिकाणी मेन्शन करू शकता एक छान असा बॉक्स तयार करा लाईक असं एक बॉक्स तयार करा पेपरमध्ये तुमच्या आणि इथे तुम्ही असं एक इथे तुमचा समास वगैरे असेल आणि इथे तुम्ही असं तयार करायचं आहे ओके आणि तेव्हा तुम्ही जस्ट लाईक ईमेल ज्याप्रमाणे फॉर्मॅट असतो की ते इनबॉक्स आहे ट्रॅश आहे स्पॅम आहे ओके सो तुम्ही या ठिकाणी जस्ट मेन्शन करा आणि इथे तुमचं ईमेल लिहायला घ्या असं पण तुम्ही करू शकता ओके आफ्टर दॅट सो आपण रिपोर्ट रायटिंग सॉरी आपण ईमेल पाहिलेला आहे आता आपण पाहतोय रिपोर्ट रायटिंग ओके सो रिपोर्ट रायटिंग कशा पद्धतीने केलं जातं लेटेस्टची क्वेश्चन आपण बघूया आपल्याकडे काय आहे सो रिपोर्टसाठी क्वेश्चन आहे की युअर कॉलेज सेलिब्रेटेड इट्स सिल्वर ज्युबली सेलिब्रेशन इमॅजिन यू आर द क्लास रिप्रेझेंटेटिव्ह अँड राईट अ रिपोर्ट ऑन इट विथ दी हेल्प ऑफ द फॉलोइंग
सो सगत पे जेव तुम्हें रिपोर्ट लिखना आहत हेडिंग इज दी मस्ट तुम्हें हेडिंग दिल्ली पाजे कशाबल रिपोर्ट है तो सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन है कि सेलिब्रेट सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन ऐट एक्स वाई जेड कॉलेज का नाव लिया है एक्सटेन्ड करू शता हेडिंग हेडिंग वरती दयाच है कंपलसरी है नेक्स्ट एक्स वाई जेड कॉलेज घुमिक न्यू लिख न्यू इंग्लिश कॉलेज कि एक्स वाई जेड कॉलेज का हीप नाव तुम्हें इफ यू वॉन्ट तुम्हें नाव पर मेन्शन करू शता नसेल नाव आठव तो ए बी सी एक्स वाई जेड डब्ल्यू पी क्यू का नाव लिहा ये दूसरी गोष्ट है तो मजे इतने तुम्हारा डेट लिहाय है महीना को नहीं डेट डेट का है एवं लिखे तीन बास होते इफ यू वॉन्ट तुम्हें यठिका बाय स्टूडेंट रिपोर्टर अंपन एक पॉइंट यठिका मेन्शन करू शता या ओली एक्जैक्टली खाली और यहाँ खाली मग ये पाजे लेफ्टला ये आना राइटला ओके सो इफ यू वॉन्ट तुम्हें बाय स्टूडेंट रिपोर्टर अ एक मेन्शन करा अजु एक दूसरी गोष्ट अभी कि इतने तुम्हें लिखा नर कुछ तरी तुम्हारा जर हव अल तो तुम्हें यठिका कुछ एखाद ठिकाण से नाव लिखू शकता लाइक पुणे है तो तुम्हें यठिका पुने लिखू शकता ओके सो कुछ एखाद ठिकाण कि ज्यादा ये कॉलेज अल तो तुम्हें एखाद प्लेस नाव यठिका पुणे मेन्शन करू शता आफ्टर दैट एक्स वाई झेड कॉलेज ऑफ पुने पुने से एक एक्स वाई झेड कॉलेज ऑफ पुने सेलिब्रेटेड द सिल्वर जुबली एस्टरडे इन इट्स प्रिमाइसेस विथ ग्रेट वाइगर एंड एंदोजियाजम तो खूब उत्साह मे सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन है अर्थात सिल्वर जुबली है मेरे उत्साह आनंद आना है तो तुम्हें यठिका लिखू शकता फ्रॉम द फाउंडेशन डे ऑफ द कॉलेज इट हैज बीन रियली प्रूफ इट सेल्फ एज वन ऑफ द बेस्ट एज्युकेशन इंस्टिट्यूट्स इन द सिटी तो यह पैलापासन एक बेस्ट एज्युकेशन इंस्टिट्यूट है पुने पूर्ण पुनेम कि पूर्ण सिटीम हिंस द कॉलेज मैनेजमेंट ऑर्गनाइज अ ग्रैंड सेलिब्रेशन ऑन द कंप्लीशन ऑफ ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव इयर्स हाँ हेपन मेन है कि फ्लो सिल्वर जुबली नहीं तो तुम्हारा सिल्वर जुबली मे का महत्ति है का तो हेपन तुम्हें मेन्शन करू शता लाइक ट्वेंटी फाइव इयर्स है फिफ्टी इयर्स है सेवेंटी फाइव इयर्स है हंड्रेड इयर्स है सेंचुरी वगैरह है का कुछ का मेन्शन तो हे सग तुम्हें हिंदे लिखा आहत तो पहले पैराग्राफ मे का है कि कॉलेज है या कॉलेज में सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन जाए इफ यू वॉन्ट तुम्हें टाइम मेन्शन करू शता कि सका नौ वजेपासन के संध्या पांच वजेपर्यंत हा प्रोग्राम सुरू होता प्रोग्राम से कहीं हॉल वगैरह अल कि अर्थात हाँ कॉलेज मे सोल प्रोग्राम बट कॉलेज मे पे हॉल्स आता है ना कहीं तरी नाव लिखे हॉल में कि स्टेज में कहीं तरी नाव दिल तो तुम्हें मेन्शन करू शता ओके नेक्स्ट है द प्रिमाइसि ऑफ द कॉलेज व ब्यूटिफुल डेकोरेटेड विथ फ्लॉर्स बलून्स कलर्स पिक्चर्स एक्सेट्रा अ ह्यूज पोस्टर वॉज सेट अप ऑन द ग्राउंड एंड द स्टेट एजुकेशन मिनिस्टर ग्रेस द ओकेजन एज द चीफ गेस्ट सो चीफ गेस्ट को आते तो स्टेट एजुकेशन मिनिस्टर आए होते इफ यू नो तुम्हें नाव पे शकता का हीपन का हीपन नाव चले कि मिस्टर पाटिल है मिस्टर सावंत है मिस्टर पाटकर है वॉट एवर नेक्स्ट है द प्रोग्राम स्टार्टेड विथ अ वेलकम सॉन्ग संग बाय दी मेम्बर्स ऑफ द कल्चरल कमिटी अर्थात कुछ ही कार्यक्रम की सुरुआत लाइक कॉलेज कि स्कूल में होता अल तो सुरुआती वेलकम वगैरह के लिए जता एक वेलकम सॉन्ग मटल जता तो तुम्हें लिखना आहत है जनरल है सगैंक महत्ति है नेक्स्ट है देन अ स्पेशल मैगजीन रिव्यूविंग द ग्लोरियस ट्वेंटी फाइव इयर्स ऑफ द कॉलेज वॉज पब्लिश बाय द चीफ गेस्ट एक कहीं तरी तुम्हें तुम्हार कॉलेज ने मैगजीन तैयार के लिए कि जे ट्वेंटी फाइव इयर्स एक प्रवास कसा होता कॉलेज का लाइक कॉलेज अचीवमेंट्स का है कॉलेज ने का वगैरह ये सगे अल तो एक मैगजीन तिथे दिल मैगजीन लाता ओपन के लिए कि रिव्यू के लिए द प्रिंसिपल गेव एन इंट्रोडक्टरी स्पीच हाईलाइटिंग द इंस्टिट्यूट्स कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ एज्युकेशन मग अर्थात एवं ट्वेंटी फाइव इयर्स पास एजुकेशन इंस्टिट्यूट है तो तेने एक पुणे सिटी में कि एक एजुकेशन फील्ड मे कस आप कॉन्ट्रीब्यूशन दिल्ल है तो सग तुम्हें ये मेन्शन करू शता प्रिंसि अर्थात प्रिंसिपल वगैरह संग चीफ गेस्ट तो ये बदल नहीं बोला कारण चीफ गेस्ट काम का उद्घाटन करना है कि एजुकेशन बदल के कहीं तरी बोलते बट कॉलेज बदल जे कहीं संगा चल तो प्रिंसिपल वगैरह संग जनरल गोष्ट है सो तुम्हें तो पद्धति ने ये मेन्शन कराएं है आफ्टर दैट नेक्स्ट है ऑल द मिट मिट मेरिटरीज ओके जेपन मेरिट मे ये स्टूडेंट्स हैं तना प्राइजेस दिए प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन कि ऑनर द टीचर्स फॉर द डिवोशन टीचर्सला एक प्रॉपर कि तुम्हें खूब चांगल काम के वगैरह 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 ऑनर के द चीफ गेस्ट ऑल्सो एप्रिशिएटेड द इंस्टिट्यूट इन हिज स्पीच एंड अपील द स्टूडेंट्स टू अपलिफ्ट द इंस्टिट्यूट्स नेम टू ग्रेटर हाइट्स इन स्पोर्ट्स एकेडमिक्स एंड सोशल सर्विस कि या इंस्टिट्यूट्स नाव मोट कर वगैरह अंत मन तो ना पद्धति ने एजुकेशन मिनिस्टर ने संगित है स्टूडेंट्सला एक अपील के लिए विनंती के लिए कि एक उत्साह यहाँ मेरे एक वाक्य है हि मेन्शन द इम्पॉर्टन्स ऑफ वोकेशनल कोर्सेस तोबत कॉलेजेस में का वोकेशनल कोर्सेस हो एक्स्ट्रा का करिकुलर ऐक्टिविटीज हो मेन्शन करू शता हि देन डिक्लेर अ डोनेशन ऑफ फिफ्टी लैक फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कॉलेज और कॉलेज ने इतक चांगल कॉन्ट्रीब्यूशन दिल्ली है लाइक डेवलपमेंट ऑफ सोसायटी में वगैरह एजु
कॉल स्टँडिंग विथ दी नॅशनल अँथेम आणि मग सगळे लोक नॅशनल अँथेम बोलत होते आणि फंक्शन संपलं ओके सो हे जे काही आपण न्यूज लिहितो ते न्यूज नेहमी पास्ट टेन्समध्ये लिहायचं आहे पहिली गोष्ट तर कारण हे झालेलं न्यूज आहे सो तुम्हाला सगळं पास्ट टेन्समध्ये लिहायचं आहे पण जेव्हा तुम्ही टायटल लिहिणार आहात तर टायटल मात्र प्रेझेंटमध्ये असलं पाहिजे लाईक एक्स वाय झेड कॉलेज सेलिब्रेट्स सिल्वर जुबली ओके असं तुम्ही लिहू शकता सेलिब्रेट्स लिहायचं आहे कारण ते वरच प्रेझेंटमध्ये असलं पाहिजे आणि जेव्हा तुम्ही रिपोर्ट लिहिणार आहात ऍक्च्युअल रिपोर्ट तो नेहमी पास्टमध्ये असला पाहिजे कारण ही गोष्ट घडून गेलेली आहे आणि तुम्ही आता तो तिथे छापताय ओके सो दॅट्स वाय ते कसं असलं पाहिजे पास्टमध्ये असलं पाहिजे पूर्ण गोष्टी कुठे कुठल्या लक्षात ठेवायच्या त्याच्यामध्ये मेन हेडिंग असलं पाहिजे दुसऱ्या ह्या सगळ्या ज्या लाईन्स आहेत की टेन जानेवारी असेल किंवा एक्स वाय झेड कॉलेज आहे पाय स्टाफ रिपोर्टर आहे ठाणे पुणे मुंबईचे पण असेल ते तर ते तुम्हाला या ठिकाणी मेन्शन करायचं आहे नेक्स्ट जेव्हा तुम्ही रिपोर्ट लिहिणार तेव्हा तो शक्यतो तीन पॅरेग्राफ मध्ये असला पाहिजे पहिला पॅरेग्राफ इंट्रोडक्शन नेमकं काय झालेलं आहे त्या ठिकाणी वेळ दिनांक वगैरे माहिती असेल तर त्या सकट दुसऱ्या पॅरेग्राफ मध्ये ती सिच्युएशन कशी घडली किंवा बॅड सिच्युएशन असेल हे सिच्युएशन असेल ते पण असेल ते कसं घडलं ते तुम्हाला या ठिकाणी सांगायचं आहे आणि एन जे पॅरेग्राफ मध्ये तुम्ही त्या अजून एक पॅरेग्राफ मेन्शन करू शकता त्या ठिकाणी कार्यक्रमाची सांगता कशी झाली किंवा सांगतेच्या वेळेस कोणी डोनेशन वगैरे दिलं जसं की या ठिकाणी सांगितलं डोनेशन वगैरे दिलं तर मग तुम्ही एक सेपरेट पॅरेग्राफ तयार करू शकता ओके अगेन या ठिकाणी कुठेही पॅरेग्राफ साठी आपण असं सोडतो ना दोन बटन सेंटर वगैरे असं काही सोडलेलं नाहीये डिरेक्टली तुम्हाला लेफ्ट हँड साईड पासून लिहायला स्टार्ट करायचं आहे फक्त एवढेच की जेव्हा तुम्हाला पॅरेग्राफ पाडायचा तेव्हा तुम्ही ही ओळी ते पूर्ण सोडून देणार आहात आणि खालून लिहिणार आहात याचा अर्थ तुम्ही त्या ठिकाणी पॅरेग्राफ मेन्शन केलाय आणि सपोज तुम्ही इथपर्यंत लिहित आलात आणि तुमचं इथे संपलं तर तिथेही तुम्हाला खाली सुरुवात करायचं आहे किंवा इफ यू वॉन्ट तुम्ही एक ओळ मे सोडून करू शकता मेन्शन पण नाही केली तरी पण नो प्रॉब्लेम ओके तर तुम्हाला असं काही पॅरेग्राफ वगैरे पाडलाच पाहिजे असं काही कंपल्शन नाहीये पण पाडा शकतो कारण त्यानुसार पण मार्क्स डिसाईड होतात सो हे झालं तुमचं रिपोर्ट बद्दल आता नेक्स्ट इंटरव्ह्यू इंटरव्ह्यूसाठी तुम्हाला या ठिकाणी फक्त क्वेश्चन विचारायचं आहे इंटरव्ह्यू घ्यायचा नाहीये म्हणजे काय तर बघा हा पण एक सोपा क्वेश्चन आहे इंटरव्ह्यूचा लाईक आपण ड्राफ्टिंग वर्चुअल मेसेजमध्ये पाहिलं तर त्याप्रमाणे हा पण एक इझी क्वेश्चन आहे इंटरव्ह्यूमध्ये काय आहे की इमॅजिन यू आर सपोज टू इंटरव्ह्यू अ फेमस सोशल वर्कर इन युअर रिजन फ्रेम अ सेट ऑफ एट टू टेन क्वेश्चन अँड रिव्ह्यू हिम ऑर हर विथ द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग पॉईंट्स तर तुम्हाला एक कोणतरी एक फेमस सोशल वर्कर आहे त्या त्या भागामधला आणि त्यांचा इंटरव्ह्यू घ्यायचा आहे पॉईंट्स काय आहेत की इंट्रोड्युसिंग द गेस्ट त्यांचं त्यांना इंट्रोड्यूस वगैरे करणं त्यांचं मिशन काय आहे त्यांनी याच्यामध्ये जे सोशल वर्किंग जे ते करतात त्याचा मिशन काय आहे काय प्रॉब्लेम्स त्यांनी फेस केले याच्यामध्ये स्ट्रगल काय होता त्यांचा त्यांचं इन्स्पिरेशन कोण आहे आणि शेवटी कन्क्लुजन ओके सो लेट सी द इंटरव्ह्यू ओके जसं की मी तुम्हाला सांगितलेलं आहे तुम्हाला फक्त प्रश्न विचारायचे आहेत उत्तरं त्यांची लिहायची नाही मग आता तुम्ही या ठिकाणी कोणतंही सोशल वर्कर घेऊ शकता जे पण तुम्हाला ज्याच्याबद्दल तुम्हाला इन्फॉर्मेशन आहे असे कोणतंही तुम्ही सोशल वर्कर घेऊ शकता लेक सिंधुताई सपकाळ आहे डॉक्टर प्रकाश आमटे आहे सध्या सिंधुताई सपकाळ आपल्यामध्ये नाही आहेत बट तुम्ही इतर कोणत्याही व्यक्तीचं नाव घेऊ शकता टुडे वी हॅव अ स्पेशल गेस्ट अमंग अस हू इज अ फेमस सोशल वर्कर इन महाराष्ट्र दॅट इज डॉक्टर प्रकाश आमटे सो त्यांना आपण जे क्वेश्चन विचारणार आहोत ते तुम्हाला या ठिकाणी लिहायचे आहेत शक्यतो सात ते आठ क्वेश्चन असले पाहिजेत आठपर्यंत तर असले पाहिजेत आठ से नऊ करा पण आठपेक्षा कमी घेऊ नका कारण फोर मार्क्ससाठीचा सा क्वेश्चन आहे सो ॲटलीस्ट प्रत्येक क्वेश्चनला हाफ मार्क तरी त्यांना देता आलं पाहिजे सो जसं की पहिला आपण पाहिलं की आपल्याला इंट्रोड्यूस करायचं आहे गेस्ट कोण आहे अगेन हे जे पॉईंट्स दिले होते मग असे मी वाचले ते पॉईंट्स तुम्हाला एक्झाममध्ये असतील असं नाही आहे सो तुम्हाला एक फ्रेम स्वतःच तयार करून ठेवायचं आहे की हा पहिल्यांदा आपण इंट्रोडक्शन देणार आहोत जे कोणी पर्सन असेल त्याच्याबद्दल आणि मग आपण खाली असे प्रश्न विचारणार आहोत तर प्रश्नामध्ये काय आहे की व्हॉट इन्स्पायर्ड यू टू एंटर इन द फील्ड ऑफ सोशल वर्क की तुम्हाला कशाने वाटलं की आपण सोशल वर्कमध्ये आलं पाहिजे कुठल्या गोष्टीकडून तुम्हाला प्रेरणा मिळाली नेक्स्ट आहे व्हॉट डू यू डू टू सर्व्ह दी लेपर्स आणि तुम्ही काय करता म्हणजे तुमचं नेमकं काम काय आहे अर्थात ते ज्यांना लेप्रोसी झालेलं आहे तर त्या लोकांबद्दल ते काम करतात तर बेसिकली त्यांचं काम करण्यासाठी तुम्हाला किंवा तुम्ही त्यांचं काम कसं करता वगैरे सो बेसिकली हे नेक्स्ट आहे वूड यू लाईक टू शेअर एनी रिमार्क किंवा एक्सपिरियन्स विथ अस तुम्हाला तुमचं एखाद एक्सपिरियन्स शेअर घ्यायला आवडेल का की वॉट प्रॉब्लेम्स डू यू फेस वेन यू ॲक्च्युली वर्क स्टार्टेड वर्क ऑन दिस फील्ड की तुम्ही जेव्हा सुरुवात केली कामाला तेव्हा तुम्ही कोणतं प्रॉब्लेम्स फेस केले आहेत का किंवा जे पण प्रॉब्लेम्स असतील ते तुम्ही फेस केले आहेत का तुमचे फ्युचर प्लॅन्स काय आहेत अबा
नेक्स्ट है कि तुम्हें डिफिकल्टीज का फेस के लिए अचीव करना कि तुम्हें फ्यूचर गोल्स का है तुम्हें सगैंक विचारू शता कि फील्ड में तुम्हारा का प्रॉब्लम्स का ओवरकम करा लगे का प्रॉब्लम्स का फेस कराव लगे तुम्हें सगैंक विचारू शता तुम एक्सपीरियंस पुम्मी सगैंक क्वेश्चन विचारू शता सो है एक दोन तीन चार पांच सा प्रश्न तुम्हें पाठ कर अर्थात तुम्हारा थोड़ी सी वाक्य रचना बदलावी लगे बट प्रश्न तुम्हें सगैंक विचारू शता मैं बाकी तुम्हें क्वेश्चनुसार कि पर्सन नुसार स्वतः से क्वेश्चन तैयार करा बट हे जे चार से पांच क्वेश्चन है तथा तुम्हें सगैंक आराम विचारू शता कि तुम्स इन्स्पिरेशन को तुम्हें यंगस्टरला का मेसेज दयासोबत तुम्हारा एक्सपीरियंस एखाद शेयर करा तुम्हें का प्रॉब्लम्स फेस के लिए तुम्हें तो प्रॉब्लम्स कस ओवरकम के कि तुम्हें फ्यूचर प्लैन्स का है रिगार्डिंग टू जो पर्टिक्युलर स्पोर्ट अल तो स्पोर्ट कि सींगिंग फील्डमें अल तो गाने वर्किंग फील्डमें अल तो तुम्हें फ्यूचर गोल्स का है रिगार्डिंग टू द ऑर्गनाइजेशन वगैरह सो बेसिकली क्वेश्चन तुम्हें सगैंक अप्लाई करू शता ओके सो अस होता इंटरव्यू तुम्हारा इंटरव्यू से क्वेश्चन लिया सॉरी आन्सर्स लिया नहीं फिर तुम्हारे क्वेश्चन लिया है फिर क्वेश्चन का मार्क्स है ओके सो आई होप कि तुम्हारा हा टॉपिक कहला अल आता अपन पहा आहोत नेक्स्ट टॉपिक खूब फास्ट जाए का सॉरी सो नेक्स्ट टॉपिक आता अपन बगू स्पीच कंपेरिंग एक्सपांशन ऑफ आइडिया है तिगान पैकी तुम्हारा का एक लिहाय है हे लिना थोड़ा सा सोपा है कारण स्पीच तुम्हारा महत्ति है ऑलमोस्ट तुम्हें खूब आधीपासन स्पीच बदल अभ्यास करता है टेन्थ मे पुम्हार स्पीच वगैरह होता सो आता अपन स्पीच कंपेरिंग एंड एक्सपांशन ऑफ आइडिया बनना आहोत तिगानपैकी को ही एक लिहाय है मे बी तुम्हारा जो बोर्ड जाए तुम्हें जो वीडियो तुम्हारा हवा है कि जो जो सेक्शन तुम्हारा हवा है तो अपने तुम्हें स्कीप करू शता सो लेटस सी एक्चुअली मैं वीडियो प्रिपेर के पूर्ण होता मज़ा वीडियो सगे टॉपिक्स लेटर आई कॉट टू नो कि रेकॉर्ड नहीं चला है कारण मे बी एप्लिकेशन मे कहीं प्रॉब्लम आला अल वीडियो खूब मोटा चला है सो दैट्स वाई ओके इट्स ओके होता है लाइफ में फिर से करना पड़ेगा मुझे चलो 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 कहाँ पे थे हम लोग ईमेल 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 ज़्यादा 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 ओके स्पीच पे थे स्पीच हे का है बेसिकली विषय का है द प्लेस ऑफ वुमेन इन इंडियन सोसायटी बेसिकली इंडियन सोसायटी में वुमेन की जागा का है तुम्हारा यठिका विचार है ये तुम्हारा स्पीच लिहाय है स्पीच लिखता बेसिकली का सगत पैल्दा सैल्यूटेशन खूब महत्व है स्पीच सा तुम्हें कुछ आल स्पीच हाँ कि तुम्हें जेव स्पीच लिखता के एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि तुम्हें सगैंत पैल्दा मनता कि ऑनरेबल प्रिंसिपल रेस्पेक्टेड टीचर्स वगैरह यह सग्या स्पीच सा कॉमन आना है मग तुम्हारा तुम्हें जेपे व्यूज आते तो तुम्हारा एक्सप्रेस कराए स्पीच का फॉर्म मे तो तुम्हें लिखता है कि आई एम एक्सप्रेसिंग माई व्यूज ऑन द प्लेस ऑफ वुमन इन दी इंडियन सोसायटी कि इतर कुछ ही विषय अल तो ये जेव तुम्हें पैनरॉफ्स पड़ना आह कस पाजे पहले पैनरॉफ मे है कि तुम्हें मैं क्या मना चाहिए तो विषयाबल करते कि विषयाला अनुसर तुम्हारे जी का इन्फॉर्मेशन अल करती दुसरा मग तो विषय जर एखा प्रॉब्लम अल कि तो विषय जर एखाद कहीं तरी अभी चांगली गोष्ट है कि ज्यादा मैं सोल्यूशन निगू शकत कि ऐडवांटेजेस आते कहीं डिसएडवांटेजेस आते तो तुम्हें लिखना आहत सेकेंड पैरियरऑफ मे और लास्ट पैरियरऑफ आना है ज्यादा तुम्हें स्वतः से यूज लिखना आहत कि कन्क्लूजन लिखना आहत जस कि हा विषय है इंडियन सोसायटी में फिमेल की का जाग है कि कस पोजिशन है वगैरह तो मैं तुम्हें सगैंत सुरुआती फिमेल इम्पॉर्टन्स लिहाय है कि वुमन से इम्पॉर्टन्स का है वुमन कशा पद्धति ने अपने लाइफ मे कि इन जनरल आप सोसायटी में फैमिली में कस इम्पॉर्टंट है तो लिहाय है मैं फिमेल कशा पद्धति ने सग्या गोषी हैंडल करता है लाइक प्रोफेसनल अल हा हाउस होल्ड जेपन काम है तो कशा पद्धति हैंडल करता है आता सद्या फिमेल कशा पद्धति ने कॉन्फिडेंट है सेल्फ सेल्फ रिस्पेक्ट है कि इंडिपेन्डंट है तो लिहाय है वी आर लिविंग इन दी वर्ल्ड ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन सो ऑल आर इक्वल है तो मग मग अपन फिमेल ना कि वुमन अपन इन्फेरियर का मानतो तो अस नहीं के लिए पाजे ये तुम मत है ओके जो पास लास्ट पैनल ऑफ अल तुम मत है तुम्हारा तुम्हार मताबल लिहाय है तुम्हें जे कहीं कन्फ्यूजन का स्पीच कर लिहाय है और मग थैंक यू सग कॉमन है तो बेसिकली सगत सुरुआती तुम्हें लिखा आहत हेलो वेलकम गुड मॉर्निंग जे क्या तो मग तुम्हारा लिहाय है कि जेपन का विषयाला अनुसर है तो एक पैनलग्राफ जस कि यह वुमन से इम्पॉर्टन्स संगित है कि फैमिली में कस है सोसायटी में कस है वुमन पूर्ण देश वगैरह चालू शकत तुम्हारा लिहाय है मग तुम्हारा मेन्शन कराएं है कि सद्या जस कि हा विषय में तुम्हें सद्या की वुमन की स्थिति पठिका संगू शकता जर हाच विषय एखाद प्रॉब्लम आता तो तुम्हें मैं तुम्हें सॉल्यूशन सजेस्ट के लिए हा विषय एखाद चांगले विषय तुम्हें तुम्हें एडवांटेजेस मेन्शन के लिए ओके नेक्स्ट है मग तुम्हें कन्क्लूड करना आह कि हा कि वुमेनला एक अपन एक प्रॉपर स्थान देने गरजेज है दे आर सुपीरियर है वगैरह ये तुम्हें मेन्शन करना आहत आ मग थैंक यू ओके सो इफ यू वॉन्ट तुम्हें रीड करू शकता स्पीच और अगेन ये मार्क्स है तो ग्रामरला तो है तो फ्लोला सोबत हे सग पॉइंट्स मेन्शन करना पार्क्स आता ओके नेक्स्ट सो नेक्स्ट है तो मेजे कंपेरिंग कंपेरि
एक्जाम्पल है कि इंडिपेन्डन्स डे है आणि इंडिपेंडेंस डेला तुम्ही अँकरिंग करताय बेसिकली ओके सो इमॅजिन दॅट यू आर कम्पेअर ऑफ द इंडिप म्हणजे तुम्ही एक अँकर आहात इंडिपेंडन्स डे फंक्शनचे तुमच्या कॉलेजमध्ये तर तुम्हाला एक स्क्रिप्ट लिहायची आहे मग त्या अँकरिंग बेसिकली काय करतात त्याच्यामध्ये अँकर्स काय करतात तर तुमच्याकडे एक विषय आहे इंडिपेंडन्स डेचा आणि तुम्हाला त्याच्यावरती हे लिहायचं आहे तर सगळ्यात पहिल्यांदा तर इंट्रोडक्शन अर्थात कुठलाही विषय असू दे किंवा कुठलाही फंक्शन प्रोग्राम जे पण असेल आपण त्याच्यामध्ये इंट्रोडक्शन देतो सो मग इंट्रोडक्शनला सुरुवातीला सांगायचं आहे अर्थात गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग वगैरे सगळं इथे असणार आहेच गुड मॉर्निंग एव्हरी वन प्रेस जे पण प्रेझेंट आहे त्यांना आय वेलकम यू ऑल फॉर द इंडिपेंडन्स डे फंक्शन आणि मग सुरुवात करायचं आहे जो पण आपला विषय असेल त्या विषयाला अनुसरून मग आता इंडिपेंडन्स डे आहे तर या ठिकाणी सेव्हन्टी थर्ड सांगितलं बट आता आपला सेव्हन्टी फिफ्थ इंडिपेंडन्स डे पण झालेला आहे तर सेव्हन्टी फिफ्थ इंडिपेंडन्स डे आहे मग आपण हे तर सगळ्यांना माहिती आहे की नाईन्टीन फोर्टी सेव्हन आपल्याला ब्रिटिशांकडून स्वातंत्र्य मिळालं आपण मिळवून घेतलं ओके सो ते आपण या ठिकाणी लिहिणार आहोत नेक्स्ट आहे की मग या दिवशी आपण त्या सगळ्या फ्रीडम फायटर्सला किंवा त्या सगळ्या लोकांना लक्षात ठेवलं पाहिजे किंवा त्यांचं आठवण काढली पाहिजे त्यांना आपण एक रिस्पेक्ट दिला पाहिजे तर त्यासाठी तुम्ही सगळ्यांनी एक ग्रेट राऊंड राऊंड ऑफ अप्रॉस द्या वगैरे असं आपण इथे सांगणार आहोत हे झालं सगळं अँकरचं बोलणं मग आता अर्थात इंडिपेंडन्स डे आहे फ्लॅग होस्टिंग केलं पाहिजे मग अँकर काय करणार आहे थँक्यू आय वुड नाव रिक्वेस्ट अवर रिस्पेक्टिव्ह प्रिन्सिपल सर टू डू ऑनर ऑफ होस्टिंग द ट्राय कलर मग आपण सांगणार आहोत की फ्लॅग होस्टिंग आता करायचं आहे आपण प्रिन्सिपल सरांना रिक्वेस्ट करणार आहोत किंवा या ठिकाणी तुम्ही प्रिन्सिपल सरांऐवजी एखाद्या चीफ गेस्टचं पण नाव लिहू शकता इफ यू वॉन्ट नेक्स्ट आहे मग तुम्ही अर्थात नॅशनल अँथम होणार आहे फ्लॅग होस्टिंग केल्यानंतर तर मग कॉलेज म्युझिक टीमला रिक्वेस्ट करत आहे की त्यांनी नॅशनल अँथम सुरू करावं ओके नेक्स्ट आहे मग प्लेज प्लेज तुम्हाला या ठिकाणी लिहायची नाही आहे त्या तुम्हाला या ठिकाणी नॅशनल अँथम पण नाही लिहायचं आहे कारण आपण जेव्हा अँकरिंग करतो तेव्हा आपण फक्त लाईक तुम्ही हे बोला किंवा काय रिक्वेस्ट असेल तर ती आपण करतो बाकीचे जे मधल्या मधल्या पॅचेस आहेत प्लेज बोलणं वगैरे हे सगळं सगळे लोक करत असतात सो ते आपल्याला नाही सांगायचे आपल्याला फक्त एक कार्यक्रमाची एक स्क्रिप्ट तयार करायची की असं असा कार्यक्रम होणार आहे मग प्लेज हे नॅशनल अँथम झाल्यानंतर मग प्लेज आहे तर थँक्यू प्लीज रिमेन स्टँडिंग फॉर द प्लेज प्लेज झाली मग त्याच्यानंतर प्रिन्सिपलचं स्पीच असेल कोणी चीफ गेस्ट आले असतील तर त्यांचं स्पीच असेल तर या ठिकाणी यांच्यामध्ये फक्त प्रिन्सिपल आहेत सो आपण प्रिन्सिपलचं स्पीच घेऊया थँक यू प्लीज बीस इटेड सगळ्यांनी बसून राहा आता अ रिस्पेक्टेड प्रिन्सिपल विल नाव ॲड्रेस की ऑडियन्स मग आता आपले जे प्रिन्सिपल आहे तर ते स्टुडंट्सला मार्गदर्शन करतील ओके नेक्स्ट आहे मग या ठिकाणी सॉंग वगैरे म्हटलं जाईल मोटिवेटिंग सॉंग म्हणजे सरांनी मोटिवेट केल्यानंतर सॉंग्स वगैरे म्हटले जातील काही प्रोग्राम्स असतील तर ते होतील आणि मग वोट ऑफ थँक्स म्हणजे काय तर आभार आभार प्रदर्शन करायचं आहे सो मग जो कोणी आभार प्रदर्शन करणार असेल त्याला आता आपण इन्व्हाइट करूया किंवा त्याला आपण आता बोलवूया ओके सो आय थँक्यू ऑल फॉर द पार्टिसिपेशन इन टुडेज प्रोग्राम अवर कल्चरल सेक्रेटरी अनमोल गुप्ते विल नाव गिव्ह दी ओट ऑफ थँक्स माझे ते आभार प्रदर्शन करतील ओके सो बेसिकली याच्यामध्ये तुम्हाला काय करायचं आहे तर तुम्हाला यू आर दी अँकर आणि तुम्ही त्याच्यानुसार त्या दृष्टिकोनातून सगळं लिहिणार आहात तर बेसिकली तुम्हाला सगळ्यात पहिल्यांदा इंट्रोडक्शन द्यायचं आहे त्या फंक्शनबद्दल मग फंक्शनला सुरुवात झाल्यानंतर कशी सुरुवात होईल दुसरं एखादं गेट टुगेदर किंवा फेअरवेल वगैरे असतं तर या ठिकाणी नॅशनल अँथेम आपण अर्थात नाही बोलत मग आपण काय बोललो असतो तर या ठिकाणी सॉंग बोललो असतो फ्लॅग गोष्टीच्या ऐवजी आपण त्या कार्यक्रमाचं इनोग्रेशन वगैरे जर असेल तर ते केलं असतं ओके सो डिपेंड अपॉन सिच्युएशन तुम्हाला हे लिहायचं आहे नेक्स्ट कंपनी नंतर याला पण चार मार्क्स असतात आणि हे लिहिणं तुम्हाला खूप गरजेचं आहे पॉईंट्सनुसार जर तुम्ही हा टॉपिक निवडला असेल तर आफ्टर दॅट नेक्स्ट आहे नेक्स्ट आहे ते म्हणजे एक्सपान्शन ऑफ आयडिया हे खूप चांगला टॉपिक आहे असं पण म्हणूया कारण याच्यामध्ये तुम्हाला एक जसं की या ठिकाणी प्रोवाब दिलेला आहे तर प्रोवाब दिला जाईल किंवा एखादं कुठलंही इडियोम दिला जाईल किंवा कुठलंही अशी फ्रेस दिली जाईल जी की खूप फेमस वगैरे असेल तर ती जशी फ्रेस दिली जाईल आणि मग ती तुम्हाला ते एक्सपांड करायची आहे लाईक डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर आता या ठिकाणी काय सांगितलेलं आहे की पुस्तक तुम्ही फक्त कवरवरून चेक नाही करू शकत किंवा त्याचं ठरवू नाही शकत की हे पुस्तक चांगलं आहे की वाईट आहे आता तुम्ही सगळ्यात पहिल्यांदा म्हणजे तुम्हाला या सगळ्याचे अर्थ माहिती असले पाहिजेत हे फक्त पुस्तकावरती आहे का तर नाही हे ह्युमॅनसाठी पण लागू पडतं की आपण फक्त एखाद्या व्यक्तीचं बाहेरचं रूप बघून किंवा त्याचं फिजि तिचे फिजिओलॉजी कशी आहे किंवा लाईक तो कसा दिसतो वगैरे हे बघून आपण नाही ठरवू शकत की तो माणूस कसा असेल त्याचा स्वभाव कसा असेल वगैरे वगैरे मग आपण कुणाकडे कुणाकडेही फक्त जस्ट बघून त्याचे कपडे कसे आहेत तो चालतोय कसा वगैरे हे बघून आपण तो व्यक्ती कसा असेल हे नाही डिसाईड करू शकत ओके सो त्यासाठी आपण एक त्याचा आपण एक जजमेंटल असं
फक्त एक्झाम्पल नुसार तुम्हाला हे काय करायचं आहे याच्याबद्दल इन्फॉर्मेशन लिहायची आहे की ते एक्झाम्पल वापरून तुम्ही हे तुम्हाला समोरच्याला समजावून द्यायचं आहे ओके जसं की जेव्हा एखादा पर्सन बुक रीड करायला घेतो तर तेव्हा तो फक्त त्याच्यामध्ये बाहेरचं कवर बघून नाही तर आतमधला कॉन्टेंट बघून रीड करतो लाईक माझ्याकडे फिजिक्स बुक आहे तर मी फक्त फिजिक्स हा शब्द बघून ते बुक नाही खरेदी करणार तर त्याच्या आतमध्ये ज्या मला कॉन्सेप्ट हवे आहेत किंवा ज्या भाषेमध्ये मला हवे आहेत ज्या फिजिसिस्टने लिहिलेल्या मला हव्या आहेत त्या आहेत का ते पण मी बघणार ना फक्त कवर बघून मी बुक नाही बाय करणार सो बेसिकली तेच या ठिकाणी सांगितलेलं आहे बरेच असं होतं की कवर खूप अट्रॅक्टिव्ह असतो म्हणून आपण त्या बुक घेतो आणि ते बुक परत आपल्याला असं वाटतं की हे काय एवढं वर्क येत नव्हतं वाचणं वगैरे सो फक्त बुकचं कवर जज करून आपण ते बुक कसं असेल हे नाही जज करू शकत सेम लोकांबाबतही आपण फक्त क्लोज वगैरे बघून त्या पर्सन पर्सन पर्सनॅलिटी वगैरे नाही जज करू शकत व त्याच्याबद्दल आपण एक असं स्ट्रॉंग ओपिनियन नाही तयार करू शकत ऑन द बेसिस ऑफ द आउटर ऍपिरियन्स तर त्याच्यामध्ये पण आपण कसं लिहिणार आहोत सगळ्यात पहिल्यांदा तर याचं मिनिंग लिहायचं आहे या प्रोवर्बचं दुसरी गोष्ट तुम्ही याचं एक्स एक एक्झाम्पल देऊन ते एक्सप्लेन करणार आहात तो प्रोवर्ब एक्झाम्पल प्रोवर्बमध्येच मेन्शन असेल तर बेस्ट आहे नसेल तर तुम्हाला स्वतःचं एक्झाम्पल काहीतरी तयार करून घ्यावं लागेल आफ्टर दॅट नेक्स्ट आहे मग तुम्हाला या प्रोवर्बमधून काय समजलं तुम्ही काय कन्क्लुजन काढलं ते आपण कुणालाही फक्त बघून जज नाही केलं पाहिजे हे तुमचं ओपिनियन शेवटी आहे ओके सो अशा पद्धतीने आपण बघितलेलं आहे की जर एक्सपांड थीम वगैरे आलं तर कसं लिहायचं आता नेक्स्ट नेक्स्ट आहे ते म्हणजे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आहे क्वेश्चन नंबर फोर डी फोर डीमध्ये आहे रिव्ह्यू ब्लॉग किंवा अपील सो लेटस सी हे तीनही टॉपिक्स खूप छान आणि सिम्पल आहेत पहिल्यांदा आहे रिव्ह्यू रिव्ह्यूमध्ये काय येतं बेसिकली तर फिल्म रिव्ह्यू तुम्हाला या ठिकाणी लिहायला येतो म्हणजे काय तर तुम्ही एखादी फिल्म पाहिलेली आहे आणि मग त्या फिल्मबद्दल तुम्ही या खाली दिलेल्या पॉईंट्समध्ये रिव्ह्यू लिहायचा आहे युजली या ठिकाणी फिल्म रिव्ह्यूज येतो बुक रिव्ह्यू वगैरे पण असतं बट गेल्या काही वर्षांमध्ये फक्त फिल्मबद्दलच विचारलेलं आहे फिल्म तुम्हाला दिली जात नाही तुम्ही कुठल्याही फिल्मबद्दल लिहू शकता अर्थात तुम्हाला तुमच्या आवडत्या फिल्मबद्दल लिहायचं आहे सो मग त्याच्यामध्ये तुम्ही स्टारकास्ट लिहू शकता जे पण ॲक्टर्स आहेत त्यांनी कोणत्या कोणती भूमिका केलेली आहे त्या भूमिकेचं नाव काय आहे फिल्मची थीम काय आहे जर तुम्हाला डिरेक्टर प्रोड्युसर्स माहिती असतील तर फिल्मची स्टोरी काय आहे कॉन्फ्लिक्ट काय आहेत तुम्हाला ती फिल्म आवडली का नसेल आवडली तुम्ही अर्थात नाही आवडली असं सुद्धा लिहू शकता कारण एक्झामिनर तुमचे मार्क्स त्याच्यामुळे कट नाही करू शकत कारण हा तुमचा पर्सनल चॉईस आहे किंवा पर्सनल गोष्ट आहे की आवडणं ना आवडलं ओके सो आता आहे रिव्ह्यू रिव्ह्यूमध्ये मूवी घेतलेला आहे हा मराठी फिल्म आहे दॅट इज मी शिवाजीराजे भोसले बोलतोय तुम्ही कुठलीही फिल्म घेऊ शकता मराठी हिंदी उर्दू बिर्दू जे पण तुम्हाला येत असेल तर ती कुठलीही फिल्म तुम्ही या ठिकाणी घेऊ शकता सो द कॅरेक्टर्स इन द मराठी फिल्म मी शिवाजीराजे भोसले बोलतोय आणि दिनकर दिनकर भोसले जी की भूमिका केलेली आहे सचिन खेडेकर यांनी नावा बरोबर लिहा बरं का मी मध्ये एम आय किंवा एम ई दोन्ही पण चालेल सुमित्रा भोसले यांनी सुचित्रा भांडेकरची भूमिका केलेली आहे मला एवढी काही स्टारकास्ट माहिती नाही आहेत सो तुम्हाला पण जर माहिती नसेल तर तुम्ही जस्ट एक मेन लीड कॅरेक्टर कोणी परफॉर्म केले आणि त्याचं एक सपोर्टिंग कॅरेक्टर काय आहे एवढे ते पण पुरेस आहे जसं की या ठिकाणी शिवाजी महाराज यांची भूमिका महत्वाची आहे आणि सचिन खेडेकर यांची भूमिका महत्वाची आहे म्हणजे दिनकर भोसले यांची भूमिका महत्वाची आहे सो तुम्ही या दोन ऍक्टर्सची नाव लिहिली आणि दोन भूमिकांची नाव लिहिली तरी पण चालणार आहे बाकी एवढं माहिती नसेल तर लिहायची काही गरज नाही आहे तुम्हाला ऍक्टर्स नाव वगैरे पाठ करायची पण काहीच गरज नाही फक्त दोन तीन तुम्हाला ऍक्टर्स जस्ट माहिती असतील आणि फिल्म केस निवडा त्याच्याबद्दल तुम्हाला पूर्ण इन्फॉर्मेशन आहे ओके अशीच फिल्म निवडा की ज्याच्याबद्दल तुम्हाला पूर्ण इन्फॉर्मेशन आहे तुम्ही ती फिल्म पाहिलेली आहे तर तुम्ही स्वतःच्या मनाने काही पण याच्यामध्ये लिहू शकता म्हणजे आठवलं नाही वगैरे तर सो आता हे झालं स्टारकास्ट बद्दल तुम्ही याच्यामध्ये अजून मेन्शन करू शकता की लाईक थोडक्यात एक दोन ओळीमध्ये फिल्मचं जर काही आयडिया तुम्हाला माहिती असेल तुम्ही ती पण पहिल्या पॅरेग्राफमध्ये मेन्शन करू शकता तर पहिल्या पॅरेग्राफमध्ये आपण काय काही करणार आहोत मेन्शन एक तर फिल्मचं नाव दुसरी गोष्ट जर थोडक्यात फिल्मचं थीम माहिती असेल तर ते आणि तिसरं म्हणजे स्टारकास्ट त्याच्यानंतर आहे ते म्हणजे नेक्स्ट पॅरेग्राफमध्ये तुम्हाला त्या फिल्ममधलं कोणाचं कॅरेक्टर आवडलं वगैरे हे पण तुम्हाला हवं तुम्ही ते मेन्शन करू शकता नेक्स्ट आहे की मग फिल्मची स्टोरी काय आहे फिल्म नेमकी कशावरती बेस्ट आहे लाईक सगळ्यांनी मूवी आय होप की मूवी बघितला असेल नसेल तर तुम्ही जो कुठला मूवी पाहिला असेल त्या मूवीबद्दल तुम्ही लिहा लाईक याच्यामध्ये अशी स्टोरी आहे की दिनकर भोसले अ गव्हर्नमेंट सर्वंट लिव्हिंग अ लिव्हिंग अँड इकॉनॉमिकल लाईफ ही फील्स दॅट मराठी पीपल हॅव लॉस्ट देअर आयडेंटिटी इन कॉस्मोपॉलिटी इन मुंबई अँड थिंग्स दॅट ऑदर डॉमिनेट देअर सिटी सो बेसिकली दिनकर भोसले नावाचा एक व्यक्ती आहे जो की गव्हर्नमेंट सर्वंट आहे ज्याला असं वाटतंय की मराठी माणूस स्वतःची एक ओळख विसरलेला आहे या मुंबईसारख्या शहरामध्ये आणि इतर सिटीमधले लोक येऊन डॉमिनेट करत आहेत मराठी
बट गोसालिया गोज ऑन प्लॅनिंग फॉर ग्रॅबिंग हिज प्रॉपर्टी बट गोसालियाला म्हणजे त्याची त्याची सगळी प्रॉपर्टी हवी असते बट तो मग एंड असं दाखवलं की तो खूप स्ट्रॉंगली गोसालियाला अपोज करतो किंवा खूप ब्रेफली त्याच्या समोर तो उभा राहतो ओके सो बेसिकली अशी ही फिल्मची स्टोरी आहे थोडक्यात थोडक्यात लिहायच्या पूर्ण फिल्म लिहित बसेस नाही आहे नेक्स्ट आहे तुम्हाला जर त्या फिल्ममधलं कुठलं म्युझिक सॉंग डान्स वगैरे डायलॉग्स जे पण आवडले असेल ते तुम्ही या ठिकाणी मेन्शन करू शकता ते सॉंग कोणी म्हटलं हे माहिती असेल तुम्ही त्याची नावं पण मेन्शन करू शकता नसेल माहिती तर नो प्रॉब्लेम प्रोड्युसर डिरेक्टर माहिती असेल तरच लिहा नसेल माहिती तर अगेन काही लिहायची गरज नाही आहे चुकीचं मात्र अजिबात लिहू नका नेक्स्ट आहे त्यासोबतच एखादी प्राऊड मुवमेंट केलं आहे शिवाजी महाराज मुंबईच्या क्राऊडमधून चालत आहेत वगैरे हे हे एक प्राऊड आहे ओके सो ते याच्यामध्ये सांगितलेलं आहे तर तुम्ही ते लिहू शकता त्याच्यामध्ये तुम्हाला जर एखादा सिक्वेन्स कुठला आवडला असेल किंवा कुठला खटकला असेल तर तोही तुम्ही याच्यामध्ये मेन्शन करू शकता आणि ॲज युजुअल शेवटच्या पॅरेग्राफमध्ये तुम्ही स्वतःला जे पण वाटलं त्या फिल्मबद्दल किंवा कन्क्लुजन जे पण असेल ही फिल्म पाहावी का नाही पाहावी मी पाहिली तर मला आवडली का आवडली तर ह्याच्यामध्ये सगळं सांगितलेलं आहे की मेसेज सांगितलेला आहे की आपण आपल्या सेल्फ स्टीम किंवा सेल्फ रेस्पेक्ट कुठल्याही सिच्युएशनमध्ये वरच्या पोजिशनला ठेवला पाहिजे त्याच्यामध्ये कधी आपण तडजोड नाही केली पाहिजे कधी कॉम्प्रमाइज नाही केली पाहिजे ओके सो हे सगळं सांगितलेलं आहे त्यासोबतच ही फिल्म आपल्याला सेल्फ एस्टीमच्या अगेन्स्ट म्हणजे कोणी जर आपल्यावरती लाईक आपल्या सेल्फ एस्टीमला दुःख पोचवेल असं जर कोणी काही करत असेल तर आपण त्याला अपोज केलं पाहिजे इनजस्टिसच्या अगेन्स्ट ही फिल्म आहे ओके सो हे तुम्हाला आवडलेलं आहे तर तुम्ही ते लिहू शकता सोबतच तुम्हाला जर तुमच्या फ्रेंडला हे फिल्म बघ असं सजेस्ट करायचं आहे तर तो फिल्म हे का बघेल म्हणजे काहीतरी कारण पाहिजे ना तुमच्याकडे की त्या फिल्ममध्ये हे हे खूप चांगलं सांगितलेलं आहे सो त्याच्यामुळे तू हे फिल्म बघ वगैरे तुम्ही ते पण खाली मेन्शन करू शकता सो हे झालं फिल्मबद्दल फिल्म तुम्हाला स्वतःच्या मनाने लिहायची आहे सो तुम्ही बेटर आहे की आधीच प्रिपेअर करून ठेवा तुम्ही कोणत्या फिल्ममध्ये लिहिणार आहात आणि तुम्ही त्या फिल्मवरती एक्झाममध्ये लिहू शकता सो तुम्ही कुठलीही फिल्म निवडा बघ ती अशी निवडा की एक्झामिनाला ते वाचावं असं वाटलं पाहिजे अर्थात ती लॉजिकल असली पाहिजे फिल्म अशी कुठलीही फिल्म निवडा आणि अर्थात तुमच्या आवडीचा प्रश्न आहे त्याच्यामुळे एक्झामिनर त्याला काही करू शकत नाही फक्त एवढंच की फिल्म चांगली असावी आणि शक्यतो सगळ्यांना माहिती असणाऱ्या फिल्म्स वगैरे निवडा जेणेकरून एक्झामिनरला पण तुम्ही काय लिहिलं हे कळावं आफ्टर दॅट नेक्स्ट आहे ते म्हणजे ब्लॉग रायटिंग चार गुणांसाठी आहे ब्लॉगमध्ये छान तुम्ही असं बॉक्स वगैरे करू शकता त्या ठिकाणी अर्काईव्ह रिपोर्ट अब्यूज हे सगळे ब्लॉग्समध्ये ऑप्शन असतात तुम्ही ते लिहा वरती वेबसाईटचं नाव असेल तर ते लिहा विषय जो आहे या ठिकाणी कम्युनिकेशन स्किल्स आहे याच्यावरती काही पॉईंट्स दिलेले असतात शक्यतो ब्लॉगला प्रत्येकही दिले असतील असं नाही बट या ठिकाणी दिलेले आहेत असे पॉईंट्स आहेत की कम्युनिकेशन स्किल्सचं इम्पॉर्टन्स काय आहे एस्पेक्ट्स काय आहेत कम्युनिकेशन स्किल्स इम्प्रूव्ह करायला काय केलं पाहिजे आणि स्वतःचे पॉईंट्स तुम्ही याच्यामध्ये ॲड करू शकता सगळ्यात पहिल्यांदा तर कम्युनिकेशन स्किल्स काय आहे काय आहे कम्युनिकेशन तर बेसिकली कम्युनिकेशनमध्ये काय असतं वन टू वन कम्युनिकेशन असतं एक मिनिंगफुल डिस्कशन जे आहे त्याला आपण कम्युनिकेशन म्हणू शकतो अर्थात फक्त काहीतरी वायफळ बडबड असेल त्याला आपण गॉसिप म्हणतो बट जर एखादं मिनिंगफुल काहीतरी कॉन्व्हर्सेशन सुरू असेल तर त्याला आपण काय म्हणणार आहोत कम्युनिकेशन म्हणणार आहोत मग आता कम्युनिकेशन सगळ्यांनाच येतं सगळेच बोलतात पण तरीही त्याच्यामध्ये स्किल आहे मग ते स्किल काय आहे ते आपण इम्प्रूव्ह कसं केलं पाहिजे हे आपण याच्यामध्ये बघणार आहोत ओके सो प फर्स्ट पॅरेग्राफ हा झाला की कम्युनिकेशन म्हणजे नेमकं काय आहे कम्युनिकेशन म्हणजे त्याच्यामध्ये काय असलं पाहिजे लिस्निंग असलं पाहिजे स्पीकिंग असलं पाहिजे असं नाही की फक्त बोलतच आहोत आपण जसं की मी आता फक्त बोलते तुम्ही ऐकते की नाही मला अजिबात माहिती नाही सो एक असं चालू आहे मी फक्त बोलते ओके सो मी फक्त बोलते या ठिकाणी फक्त स्पीच चालू आहे नेक्स्ट आहे स्पीकिंग येणार आहे ऑब्झर्विंग येणार आहे गेसिंग येणार आहे एम्पथेसिंग येणार आहे असं नाही की समोरची व्यक्ती बोलतोय आणि आपण फक्त हां बरं ओके ठीक आहे एवढंच त्याच्यामध्ये नसतं त्या ठिकाणी क्वेश्चन्स असतात आन्सर्स असतात एक ॲक्टिव्ह इन्व्हॉल्वमेंट असते कम्युनिकेशनमध्ये समोरचं व्यक्ती काय बोलतोय त्याच्यावरती आपण उत्सुकतेने प्रश्न विचारतो किंवा समोरचं व्यक्ती असं म्हणतो की ए तुला हे माहिती आहे का तर आपण लगेच हां काय 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 तर आपल्याकडे उत्सुकता आहे की आपण त्याला विचारतो की काय माहिती आहे किंवा काय बोलायचं आहे त्याला असं नाही की बरं हा सोडून दे वगैरे असं काय नाही आहे ओके सो याला आपण म्हणतो कम्युनिकेशन सो कम्युनिकेशनमध्ये पहिल्या पॅरेग्राफमध्ये आपण त्याच्याबद्दल इन्फॉर्मेशन पाहिली सेकंड याच्यामध्ये अगेन सेम काही ॲडव्हान्टेज असतील डिसॲडव्हान्टेज असतील का शिकणे गरजेचं आहे काय इम्प्रुव्हमेंट शिकणे गरजेचं आहे कुठे कम्युनिकेशन स्किल आपण वापर सो अशा पद्धतीने आपण एक ब्लॉग लिहिणार आहोत छान असं बॉक्स वगैरे करा मस्त अट्रॅक्टिव्ह दिसलं पाहिजे प्रेझेंटेशन चांगलं असलं पाहिजे असं आणि चार गुणांसाठी हे आहे नेक्स्ट आहे अपील तर बेसिकली आता अपीलमध्ये काय केलं जातं आपण पाहूया ब्लॉग आपण पाहिलं रिव्ह्यू पाहिलं आता आपण पाहणार आहोत अपील अपील इज लाईक एक ॲडव्हर्टाइजमेंट ओनली अपील एक ॲडव्हर्टाइजमेंट प्रमाणे आहे बघूयात आपण अर्थात पूर्ण अशी ॲडव्ह
का केलं पाहिजे ब्लड डोनेट हे पण त्यांना माहिती पाहिजे ना सो आपण ब्लड डोनेट करतो कारण आपण लोकांचं लाईफ वाचवू शकतो याच्यामुळे हंड्रेड्स ऑफ पीपल डेली नीड ब्लड फॉर सर्वायवल लोकांना ब्लडची गरज असते जगण्यासाठी ऍक्सिडेंटमध्ये म्हणा किंवा अनेक बऱ्याच ठिकाणी त्यांचा ब्लड लॉस होतो सो गरज आहे ते म्हणजे लोकांनी ब्लड डोनेट केलं पाहिजे जेणेकरून त्या लोकांना लाईफ मिळेल नवीन एक त्यांना जीवन मिळेल दिस पीपल नीड यू डोनेशन ऑफ ब्लड इज इक्वल टू डोनेशन ऑफ लाईफ आपण ब्लड डोनेट करतो याच्यात आपण लाईफ डोनेट करतो कारण त्याच्यामुळे एखाद्या पर्सनला एक नवीन लाईफ मिळू शकते सो लेट्स जॉईन हँड्स टू सेव्ह लाईफ ऑफ अवर फेलो बिगिन बिंग्स कम फॉरवर्ड टू जॉईन दी कॅम्पेन सो आपल्याकडे एक कॅम्पेन आहे सुरू केलेलं आणि त्याला तुम्ही जॉईन व्हा सो डोनेशन आता तुम्ही ब्लड डोनेट जेव्हा करणार आहात तेव्हा तुम्हाला काही हार्म नाही होणार हे आधी आपण क्लिअर करायचं आहे सो डोनेशन ऑफ ब्लड डज नॉट कॉज एनी टाईप ऑफ हार्म लॉस इज वेल कॉम्पेसेटेड विद इन फ्यू डेज काही दिवसा काही दिवसामध्ये किंवा ट्वेंटी फोर आवर्समध्ये तुमचं ब्लड पुन्हा एकदा बॉडीमध्ये जरी तुम्ही रिमूव्ह केलं असेल ते पुन्हा एकदा बॉडी तयार करून टाकते सो नो एनी इश्यूज काही नाही आहे की तुमच्या बॉडीमध्ये ब्लड कमी होईल वगैरे असं काही होत नाही नो विकनेस इज कॉज बाय ब्लड डोनेशन ब्लड डोनेशनमुळे कुठलाही विकनेस वगैरे येत नाही की एवढं सतर म्हणजे एक एक छोटीशी बाटली असते आपली तर तेवढंच तर ब्लड काढतात लाईक फाईव्ह हंड्रेड एम एल वगैरे त्याच्याने काही होत नाही आपल्या बॉडीला फाईव्ह हंड्रेड पण जास्त झालं कमीच ब्लड काढतात डिपेंड्स की तुमचं बॉडी वेट आणि ते सगळं बघून काढतात सो बेसिकली तेवढ्याच्या ब्लडने आपल्या बॉडीला काही विकनेस वगैरे येत नाही आणि ते बघतात की कुणाच्या म्हणजे कुणाची बॉडी कितपत स्ट्रॉंग आहे ब्लड काढणे योग्य वगैरे त्यांचंच फक्त ब्लड ते रिसीव्ह करतात डेट कधी असणार आहे ब्लड कॅम्पेनची तर ब्लड ब्लड डोनेशन कॅम्पची तर ते पण तुम्ही या ठिकाणी घेऊ शकता आता लिहायचीच आहे कारण लोकांना कळणार कसं ना कधी यायचं आहे आता लोक येणार आहेत म्हणजे पत्ता माहिती असला पाहिजे टाईम माहिती असला पाहिजे कॉन्टॅक्ट नंबर माहिती असला पाहिजे लोकांना जर त्याच्याबद्दल काही सर्च करायचं असेल तर वेबसाईट असली पाहिजे सो या सगळ्या जनरल गोष्टी आहेत ज्या की तुम्ही मेन्शन करणार आहात हे पण खूप पत्ता लिहून होतं सो तुम्ही याही गोष्टीचा विचार करू शकता लाईक रायटिंगमध्ये रायटिंग स्किलमध्ये की ब्लॉग लिहिणं किंवा फिल्म लिहिणं जर तुम्हाला अवघड जात असेल तर हा एक खूप चांगला ऑप्शन आहे तुम्ही हा पण एक ऑप्शन घेऊ शकता अपिलचा सो आय होप की तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल व्हिडिओ खूप मोठा होता आणि तुम्ही आतापर्यंत पेशंटली पाहिला त्याबद्दल खूप खूप थँक्स व्हिडिओ प्लीज शेअर करा कारण हा व्हिडिओ करायला खूप वेळ गेलेला आहे मी आधी हा रेकॉर्ड केला बट नंतर मला कळलं की आवाज आणि हे प्रॉपरली मॅच नाही होते सो मला हे पुन्हा करावं लागलं त्याच्यामुळे मे बी आता माझा आवाज जर वाटत असेल सो दोन तास मॅक्सिमम लागलेत हा व्हिडिओ करायला त्याच्यामुळे प्लीज हा व्हिडिओ शेअर करा आणि थँक्यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ सी इन दी नेक्स्ट व्हिडिओ बाय बाय वेस्ट ऑफ लक फॉर युअर एक्झाम